Apaga la TV, eh, 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 eh. se siente bien portarse mal. Hola, 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 bienvenidos. ¿Cómo les va? Arriba, arriba, me gusta. Cuando se apaga la TV. Ahora sí, arriba, ah, ah, se siente ah, bien portarse mal. Por como para no ponerle un poco de onda, música a la vida, te vamos a informar, te vamos a entretener. Quiero agradecerle a cada uno de los invitados que nos acompañan. Gonzalo Sorbo es compañero de la casa, periodista, por supuesto, no le pasó muy bien, fue a trabajar a cubrir las manifestaciones. Bienvenido y gracias. Muchísimas gracias a vos, Pame. Y nos vas a contar en primera persona, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste? Hay, hay un gran debate, ¿no? ¿Hasta dónde...? Y la libertad de trabajar también está en riesgo. Laura Testa, economista, muchas gracias. Y Juan Marino, diputado por Unión por la Patria, que hoy no está trabajando, mañana otra vez vuelven a, a, a tocar punto por punto cada uno de, sí, de los puntos de esta ley que hasta ahora se aprobó en general. Pero vamos a arrancar, Gravia, con el fútbol y la violencia, ¿no? Para que no se escucha, no se escucha, estamos viendo su, su, su micrófono. Vamos a ver un informe. Otra vez muertos en el fútbol. Mira el informe. Puede que ser hincha sea un modo de vida, pero ser barra brava es un medio de vida. Porque son mafiosos, son extorsionadores, son mercenarios del fútbol argentino que hacen de la hinchada una excusa para delinquir. La muerte de este hincha de Chacarita fue apuñalado y murió allí en medio de una reserva. Un hombre de 43 años, identificado como Jorge Daniel Durán, se llevó la parte más más delicada, un puntazo en el pecho y una herida corto punzante en el, en el cuello. Muy raro lo que está pasando con el tema de las barras. Enfrentamiento entre las dos facciones de la barra de River. Y estas imágenes son de los minutos previos a que comience el partido. Fue una batalla campal ¿eh? en inmediaciones del partido de River. Hay que recordar que todos estos barras tenían aplicado el derecho de admisión. No podían entrar al estadio a ver el partido. Algunos inclusive hasta por 10 y 15 años tienen aplicado este derecho de admisión. Y terminó con 30 barra bravas detenidos, tres de ellos seriamente heridos. Les doy un anticipo. ¿Me dejan darles un anticipo? Dale, por supuesto. Salen todos en libertad. Todo, del primero al último. al último. Ocho ya tenían restricciones, no hubieran podido entrar, pero los otros no tenían restricciones. Ustedes saben que nosotros tenemos una posición bien clara, no hay ninguna barra que entre a las canchas. Están todos libres. Sí. A las pocas horas declararon, los imputó a la fiscal, todos se negaron a declarar y afuera. ¿No? Están en libertad. Pero no pueden ir a las canchas. Y que quede claro que todas esta, estas ansias por entrar a la cancha no son para ver un partido de fútbol, no, sino para manejar para agarrar el negocio, control claro. de un negocio millonario. Pero claro. Las barras se pelean por plata. Por plata. Realmente por negocios. Claro, claro eso, es negocio. ¿no? Totalmente, eso es negocio. Totalmente, eso es negocio. Eso, eso es negocio, es eh, delincuencia. Lo que pasó a ser con Chacarita, ¿cómo, la tercera fecha, ¿cómo es que un hincha entra con un cuchillo a la cancha? Esta imagen que está dando vueltas por toda la Argentina y que excede al país el momento de los tiros, del enfrentamiento con armas de fuego. A mí lo que me dicen no son barras del club. O sea... Esto me dicen desde Midland. Y que se trata o se trataría de un ajuste de cuentas entre dos bandas de delincuentes de la zona. ¿Qué hay que, que, hay que ser o qué hay que tener para llegar a ser un referente dentro de una barra brava? Y mucha sangre. Este hombre no habla de fútbol, sino de su capacidad de intimidación en la hinchada. Cuando este tipo salió de prisión, buscó al anterior jefe de la barra. Lo corrió, como dice, por la grada a cuchillazos y se hizo con el liderazgo. Nunca en mi vida trabajé. ¿Nunca en tu vida trabajaste? No. ¿Pero te dedicaste a... Sí, a robar. A robar. Porque me gusta. Me gusta la adrenalina. Miren lo que pasa con hinchas de Nacional de Montevideo que tiran una bengala... ...contra la parcialidad de estudiantes de La Plata. Vos recién preguntabas, recién... Eh, ...¿cómo se puede hacer para pasar una bengala? Este es un nene que juega al fútbol... ...y la madre, a vista de todo el mundo... ...porque la han filmado... ...le está poniendo con cinta... ...bengalas para ingresar ilegalmente al estadio... ...o sea, utiliza a su propio hijo... ...para meter bengalas en el estadio. Bueno, ahí está. Lo que falla también es el operativo de seguridad. La hinchada de Chaca sabemos, siempre complicada. La, la verdad que sí. Eh, lamentablemente hoy Chacarita, uno de los equipos del ascenso... ...que generalmente es mucho más noticia por lo que pasa... ...entre las facciones de la hinchada que tiene... ...y no tanto por el plano deportivo. Bueno, 
qué mejor que, que contar con Gustavo Gravia para estos temas tan sensibles, ¿no? Sí, ¿Tienes hubo... que ver hinchas o barra? No, barra no, son barras, son, pero... barra, son barras que pelean obviamente por pero fue el un negocio. Hincha muerto, no tiene... ¿no? Sí, es un hincha muerto, ¿no? Sí, es un hincha de un grupo de, de la, del sector de Villa Ballester, de la hinchada de Chacarita, eh, que fue atacado por gente de Villa Maipú. A ver, la barra de Chacarita viene con una interna histórica. Eh, por, de hecho, van a dos tribunas distintas. Hay dos grupos, van a dos tribunas distintas. Una barra va a una tribuna, la otra barra, aprovechando que no hay visitantes, va a otra tribuna. Pero acá se pelearon dentro del mismo grupo de la barra eh, más numerosa, que ellos se llaman la famosa banda. Tengamos en cuenta que los problemas dentro de la barra de Chacarita no son solamente por los negocios dentro de la barra, que hay muchísimos. Porque Chacarita es un equipo, aunque esté en la B, muy grande, con mucha gente. Y todos los negocios, aunque a ustedes les parezca mentira, están registrados en el registro de la propiedad intelectual. Hay una persona que registró todos los nombres vinculados a Chacarita sí. y vinculados a la barra sí. para ella. Se llama Angélica Molina. Y su hijo es el jefe de la barra. Y todos los beneficios, vos cada vez que pones algo que tenga que ver con Chacarita, van a esta persona. Y además están regenteando las canchas de fútbol 5, el buffet del club, todos esos negocios. Bueno, los beneficios es no se están Juan repartiendo Yo igual desconozco cómo se maneja... La droga, la, para mí la, es un tema y la droga clave, un... la droga. San Martín es un municipio hoy que tiene un problema muy serio con el tema de, del menudeo y para mí también, por lo que vengo averiguando, uh -huh. hay una interna por, por este negocio, porque el fútbol ya no tiene problemita de interna. Che, ¿quién ocupa una tribuna, la banderita? Esto, como dice Gustavo, son negocios mafiosos. Sí, ¿Por qué sigue pasando? Yo, de verdad, volver a contar la noticia donde se muere sí. gente, donde asesinan personas en el fútbol, donde en algún momento soñamos con volver de visitantes, que es imposible, como están en la No, no, no. no, no es no, imposible. Olvídate que pueda volver. De cualquier manera que sí. no haya visitante no significa sí. que, que no haya esto. No, no. Digo, Digo, porque pero, no, es, no es la solución que no haya no, visitante. No, pero, lo peor que de nunca todo. hay una solución. No, no sé. Pero también es cierto, lo que dice Pablo es muy interesante. El, el jefe de la barra de Chacarita se llama Chucky Cantero. Estuvo preso por narcotráfico hasta hace eh, un par de años. Se maneja muchísima droga. Ayer hubo otro muerto, además. Sí. Muerto en, 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 a la previa del partido de gimnasia de Mendoza a 150 metros de la cancha. Y una cosa, a las Gus, 6 y 10 cuando el partido empezaba a 7 y media. Una cosa, Cualquiera que vaya a la cancha... Sí. Sabe que tiene que haber un operativo policial a 150 metros. ¿Sabes lo que me dijo, lo que me dijeron de la fiscalía? No, lo que pasa es que el operativo policial fue desbordado. ¿Sabes cuántos policías había? Cuatro. Cuatro. Como para ¿Cómo no te van a desbordar algo? si te vienen 100 de un lado y 100 del otro? Mm. Igual un Vamos, tema, Pame, sí. porque los dos casos, y fundamentalmente el de Chacarita que fue adentro, el partido se siguió jugando como si se hubiese muerto... Hubiésemos matado una mosca. Mm. Murió que una adentro. persona adentro de un estadio, sí. la otra a 150 metros. Pero los partidos se jugaron y se naturalizó. Che, ¿viste lo que pasó el fin de semana? Dos muertos en el fútbol. Es grave eso, ¿eh? Muy grave todo. Por eso digo, no, es, no se soluciona ni con una cosa y el contexto es muy grande. Nos vamos a ir a las inmediaciones de la cancha de Chacarita con Leo Godoy, que se encuentra con una de las vecinas. ¿Cómo viven ellos esta situación cada vez que hay un barrio, un barrio que era un, un barrio... Eh, que uno podía transitar tranquilo y que en los últimos años... Eh, bueno, que te lo cuente la vecina, vas a ver. No sabes cómo se modificó a partir, de, además, de los partidos de Chacarita. Hola, Leo. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal, Pamela? Buenos días a todo el equipo también. Bueno, estamos en Villa Maipú, que en realidad en medio de un barrio está la cancha de Chacarita. Sí, esto es Gutiérrez al 2100. Y una testigo de todo lo que sucedió ayer eh, fue Patricia, donde este hombre, Jorge Durán, de 43 años, es otra más de las víctimas de la violencia en el fútbol y de las internas de la Barra Brava. Patricia, bueno, gracias por, por charlar con nosotros. Vos vivís acá en el barrio, vivís enfrente de sí, la enfrente, cancha. Bueno, enfrente. contanos un poco, primero, cómo, qué fue lo que pasó ayer. Mira, nosotros eh, tenemos, eh, por lo general... Yo salgo para ver a la gente, como nunca pasa absolutamente nada, todo, todo es tranquilo, todo tranquilo, la, la, la verdad que es así, o sea, la gente viene, canta, va con sus banderas, ingresa, alienta, todo, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada, está todo tranquilo. Por ahí a lo mejor salvo cuando por ahí a lo mejor el año pasado... Uh, perdieron el campeonato a último momento, la gente se fue muy enojada. Claro. Bueno, es, es lógico que se desborde y bueno, con la policía se enfrenten. Pero después, todo, todo normal, o sea, nunca pasó a mayores. 
Le, eh, te interrumpo, lo interrumpo un segundo a Patricia sí, para, sí, para claro. mostrarles. Detrás de este portón es donde ocurrieron los incidentes. Patricia vive enfrente, ¿sí? cruzando la calle. Y detrás de este portón es el ingreso donde ustedes van a ver las imágenes que seguramente eh, van a compartir, donde eh, se da. Las cámaras de seguridad muestran el momento del enfrentamiento y después van a mostrar en las escaleras, debajo de las escaleras, a este hombre que ya estaba herido con este, ¿sí? con, con este puñal donde... Eh, directamente le, le fueron a, a la zona del tórax. Bueno, Patricia, contame, ¿qué, qué pasó? Claro, hasta acá Patricia nos dice que es muy tarde. tranquilo de la zona. Mm. Digo, ella vive al frente y vive según frente. ella es nunca tuvo problemas. Ahora, ¿cómo fue ese día? No, para nada. En particular. Eh, tranquilo, el ingreso fue tranquilo. No, nunca, o sea, eh, entraron, eh, ingresaron, ingresó a la gente. Ingresó familias, ingresaron chicos, gente, mujeres. Bien, tranquilo, una tranquilo, no había la interrumpo ningún también, los interrumpo porque ¿cuáles son los negocios en, en, alrededor de la cancha? No, a, alrededor de la cancha. El trapito. La carita que, tenés el, sí, el, tra, el trapito, el merchandising ilegal que lo manejan ellos. Los, 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 venta de eh, los puestos, claro, bueno. de, de venta de comida al paso. Uh -huh. eh, igual el, el gran negocio de, de la barra de Chacarita está dentro del club. Adentro del club. Adentro y no tanto afuera. ¿Con qué? Está dentro del club con el alquiler de las canchas, hacen torneos. Han hecho, en los últimos veranos, han hecho festivales de música cobrando entrada. Pero Gustavo, después de estos eventos, por ejemplo, ¿hay algún tipo de... Rep no sé, de reprimenda por parte del club, por parte no, de las autoridades, porque no. es como legitimar, es que un lamentarlo ahora, no, el año, mañana siguen atendiendo el bufé. El, el, año pasado, el año pasado en la zona del, de lo que sería el polideportivo se agarraron a los tiros. Eh, y si claro, pero digo, igual. Después, finalmente no pasa nada, no importa si muere alguien, si no. hay un tiroteo, si no, pero hay acá robos. la justicia, eh, Juli va a tener que investigar porque acá hay un asesinato. Sí, pero mientras tanto siguen entrando a las canchas, Pero Pablo, sí, ¿eh? y se siguió jugando el partido como si nada. Y días previos, Gustavo, habías contado que hubo un asalto en la sede... Sí. De Chacarita que robaron 3 millones de pesos uh -huh. y que estaría involucrado a alguien de las barras también. Claro, ¿no? tendría que ver con esto. O sea, se seguirá investigando lo cierto que hubo un asesinato. Sí, sí hubo un crimen. Sí, claro que sí. Quiero agradecerte, Leo. Muchas gracias por la cobertura. Gracias a la vecina que nos cuenta que bueno, en días favor. normales no pasa nada. Esto, esto sucedió... Esto sucedió en el sábado por la tarde en el partido que jugaba Chacarita en el inicio del sí. torneo. Juan, ¿hasta dónde se puede involucrar el Estado con estas situaciones, porque vemos que siguen pasando y esto es histórico. Bueno, primero uno, uno de los estamentos del Estado es el Poder Judicial que tiene que investigar todos los delitos e ir a fondo. Después desde la política me parece importante separar la paja del trigo porque la mayoría de los hinchas de los clubes de fútbol están en contra de la violencia a favor del deporte. Entonces, de promover... los hinchas estamos hablando. ¿no? Los hinchas. Está bien, hinchas. pero Juan, de la política tiene mucho para hacer. Porque, por ejemplo, la barra de, de Chacarita le hizo la campaña Vamos a Guillermo a sentar, Moreno. Vos. Digo, si vos le haces la campaña a un claro. político que se llama principios y valores, no sé qué tipo de valores tienen estos, y bueno, ¿cómo no, después además, Guti, si no le das como cobertura? Club, como club le das negocios. El otro día, pero perdóname, el, el otro día la barra brava de River, el que, uno de los que estaba enfrentándose, que se llama, eh, le dicen Ale de Bud, que se llama Alejandro Medina, fue eh, custodio en camioneros muchísimo tiempo. Mm. Y el resto de la barra de River trabaja para el sindicato de Atilra, trabajan para el SOMU. Entonces, si vos, la verdad, si la política y los sindicatos van a usar a los barras como fuerza de choque como o para enfrentar rivales, sí. como soldaditos, y, y, suma, y es difícil. ¿no? Y suma otra cosa, porque hay policía buena, hay policía mala. La policía mala, por lo general, tiene afinidad con las barras oficiales. Viste que ahora hay una barra oficial y una barra disidente. No, no, no yo no sé. Usted cuénteme. ¿Cómo hay, una barra oficial. Te, ¿Cómo es eso? Yo no conozco el mundo de las barras. Teníamos público ¿verdad? visitante, teníamos una barra de River, una de Boca, una de Huracán o de San Lorenzo. Sí. Uh -huh. Cuando se fue el público visitante, partimos a las barras bravas, porque esto es un negocio fenomenal. Entonces, cada club tiene dos o tres ba barras. Por lo general, la policía mala está asociada indirectamente con las barras oficiales. ¿Por qué? Porque comparten los negocios y hacen caja no solamente para ellos, sino para la policía. Si yo tomo una cuadra en la zona de River o de Boca y cobro a través de los trapitos y no hay un policía que advierta esa irregularidad, es porque alguien comparte lo que recauda el trapito, en este caso con esa policía, que se asocia a los barras bravas en negocios ilegales. Y, digo, lo estamos contando tan abiertamente sí. a la mañana en un programa de televisión. Digo, qué locura. En el ¿Cómo la política River? una vez más puede hacer contra la policía mala? Y, y lo sumo a, a Gonzalo, que en un, en un día de jornada laboral, mm. cubriendo la noticia, la información, miércoles, jueves y viernes, 
haciendo la cobertura de estas manifestaciones? ¿Era policía buena, era policía mala? ¿Cómo, ¿Cómo viviste vos lo que te pasó? ¿Te reprimieron? Comparto un poquito lo que dice Paulo también, porque tenés, por un lado, algunos que están, alguna, algún oficial que está cubriendo ese cordón policial para que los manifestantes no pasen a la calle, y tal vez tenés a otros, Pames, que dicen, bueno, por las dudas, tiremos un poquito de esto, por las dudas, eh, chicaneemos con esto, para que este orden se mantenga como nosotros que, querramos. ¿Vos, ¿Vos sentís que, digo, en tu experiencia de estar en la calle, sentís que es por las dudas o, sí, o sentís que hay alguna todo. cuestión de, bueno, total, no va a pasar mucho? Digamos. La tensión que se siente en el aire... ¿La libertad que tienen las fuerzas o no? O... La, la tensión que se siente en el aire es muchísima. Sí. Y yo siento que de ambas partes están esperando a que uno dé el primer Pegando paso soga, al para atacar. Que, eh, tenemos un informe de presentación. Eh, también es horrible como los destrozos. ¿Con qué necesidad? Vamos a ver el informe y nos metemos de lleno en este tema. Dale. ...144 afirmativos y 109 negativos. Resulta afirmativa la votación. Gonzalo, Gonzalo acaba de recibir gas pimienta. Directamente en los ojos. Este es el régimen represivo de Milei Bullrich en la Gendarmería Nacional. Al primero que están deteniendo es a un chico. Vamos a abrir, Yo lo vi con una cámara, con una cámara fotográfica. Hay una persona, un, un, es un fotógrafo, pará. Están deteniendo un fotógrafo en este momento. Ahí se lo llevan, ¿eh? Mírenlo. Es un reportero gráfico, tiene una cámara. ¿Otro ¿Cómo más? Se llama? Sí, cámara. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Otra vez con los periodistas, ¿eh? ¿Me quieren ver preso por decir lo que le están haciendo a la gente? Yo digo que reprimen periodistas. Digo, pasan a robar, total, la policía está pelotudeando. ¡No me pegué más! ¡No me empujé más! Vos no sabías de dónde estaban eh, tirando. Solo escuchabas los estruendos y no sabías dónde estaban. Entonces tampoco sabías para dónde correr. No estaban utilizando postas de goma, incluso utilizaron perdigones. Eh, y estaban directamente cazando a la gente alrededor de la plaza. A los chorros es el momento para ir a robar si la policía está entretenida con esta pelotudez, con el chiche de Patricia Burris. ¡Vayan a robar! La policía tiene que entender que el trabajo de la prensa es parte del proceso de la democracia. Mira Mariana, mira esto. Sí, mirá te, esto. te lo tiraron Además, de cero. Además, colegas que están de la misma manera y estamos acá para resistir la mentira de un gobierno represor y que persigue a través de su juventud a los que venimos a hacer nuestro trabajo. Nadie quiere que un periodista se ligue una bala de goma o nadie quiere que un periodista se ligue una, un piedrazo. Veinte eh, personas más que fueron ayer heridas por balas de goma de la policía eh, en una situación bastante eh, desagradable. ¿Quién le pega? ¿Le pega a la policía? ¿Le pega a manifestantes que tiraban piedra? Hubo este, manifestantes que se hacían pasar por periodistas que tenían una cámara. El periodista mostraba su cámara de fotos y a la vez que mostraba su cámara de fotos incendiaba eh, el colchón Con en las medio maderas. de la avenida. Claro. Claro. Además hoy cualquier le un teléfono Sí, sí. Tiene libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso. Gracias. Sí. Siguiente pregunta. No, bueno, esto el viernes, Gustavo Gravia nos contaba hace el viernes que al jueves habían reportado 20 periodistas heridos, 20 pero se sumaron más. Sí. Lo, lo de Gonzalo fue el, el viernes. El viernes a la noche. El peor día. El, viernes el fue peor, peor día. Te digo, pasaban mm. los días y yo decía... Más que esto no va a haber. Va a aflojar. Y el jueves ah. eh, se veían los tiros en el aire. Hablé, te digo, Pame, el fin de semana estuve muy tensionado, la realidad. Sí. Eh, un poquito de ansiedad por todo lo que había sucedido. También porque al leer comentarios en las redes vas a ver ambos posturas. Mm. Lo que pasa es que cuando me puse a hablar, si no me equivoco, el sábado de la noche, con un policía amigo, me dijo, mira el protocolo que tiene la policía... Eh, con respecto a los disparos, que son balas de goma, es tirar al piso. Claro. Pero ese tirar al piso, empiezan los perdigones para todos lados. Claro, el rebote. Lo cierto, el rebote. Lo cierto es que estando en la calle y ver a colegas y ver tal vez a algunos manifestantes recibir tiros por arriba de la rodilla, te das cuenta que tal vez ese protocolo de tirar al piso 
No sabes no, si está no, cumpliendo. El protocolo ahora. no es exactamente tirar al piso. El protocolo es tirar en los miembros inferiores. Miembros inferiores. No, no es que tiran al piso para asustar. Tiran a los miembros inferiores, que de cualquier manera, si te tiran de, desde una eh, ubicación muy cercana, te pueden provocar un daño irreversible. O sea, vos, 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 eh, ¿Viste esto que propone la, la ministra de identificar a la, a la prensa con algún distintivo? Imagino yo, bueno, en, en, en Francia se hace con el tema de los chalecos con un chaleco amarillos, que, sí. más allá de que los representa, también se identifican entre, las, sí. entre la gente. ¿Pensás Tenemos que esto, el tape, perdón, lo que dice ah, Juli perdón. es lo que la ministra Patricia Bullrich eh, eh, decide... Propone que, como propone. solución para que no pase esto con la prensa. Identificarlos en, para que no hayan de alguna manera infiltrados, activistas, igual. ¿Es ilegal ser activista? Eh, no. Lo entiendo lo que dice ¿No? Juli, eh, no. pero... Eh, Ese es el tema. No, ¿Cuál sería el tema? No es ilegal. ser activista? No es ilegal. Y además... Burrich miente, es escandaloso lo que ella dice, porque, por ejemplo, Gonzalo estaba con el con micrófono, micrófono del canal eso decir. Que eso decir, y lo Juan. reprimieron de al lado. Quería decir eso, Juan. Juli dice, está bien, tengamos un chaleco, pero tenemos un micrófono con un cubo. Pero ¿por qué tira? Bueno, pero no seamos no es lo mismo, porque es lo que dice Pamela. Es una cosa es ser periodista, otra cosa es ser periodista de militante. No sé si es en ilegal. ese momento es, somos todos lo mismo, digo. Claro. ¿Quién? Vamos a escuchar a la ministra de Seguridad, Patricia mm. Bullrich, a ver. Un mecanismo donde eh, la identificación, el, el lugar donde los periodistas están para que estén resguardados, bueno, las cosas mínimas para que cuando hay conversión de violencia, porque además, digamos, ¿de dónde, de dónde, quién le pega? ¿Le pega a la policía? ¿Le pega al manifestante que la piedra? Bueno, ¿cómo, ¿cómo se coloca el periodista en esta situación? Respetando al máximo la libertad de prensa, el ejercicio de esa libertad, bueno, hay protocolos. Yo ya estuve mirando ayer muchos protocolos en el mundo para manifestaciones, bueno, por supuesto. Hay protocolos de guerra, pero no estamos hablando de eso claro, en Argentina. Claro. ¿Me puedes contar cómo fue día a día el clima? ¿Cómo lo viviste vos haciendo la cobertura? Muchísima tensión, te lo decía antes también, el tema de... Esperar a ver quién reacciona primero, quién da el primer paso, si la policía o los manifestantes. A ver, yo acá no estoy echando la culpa ni a la policía ni a los manifestantes, porque el día anterior tuvimos agresiones también de los manifestantes hacia la prensa. De hecho, eh, el conductor en ese momento, Rolando Graña, me dijo, bueno, vamos a alejate, porque estás recibiendo agresión de los manifestantes. Cuando vamos del otro lado, recibimos agresión también de la, de policía. la policía. Claro, y recién hablábamos, en las redes te dicen... Sos periodista y te estás metiendo en el medio. Sí. Aguantatela, bancatela, si te tiran gas pimiento, si te tiran un piedrazo. Delirio. Quiero decir que trabajando, eh, vos tenés una adrenalina, Pame, que querés mostrar absolutamente todo. Lo que se hace bien, lo que se hace mal, lo que está pasando. Con los riesgos que corremos. Con los riesgos que corremos, ah. totalmente. Ahora, no sos periodista militante, sos periodista para... Para contarte lo que está pasando. <risa> para lo que está pasando sí. y lo estás ah. viendo el, en la el, televisión por eso abierta. Por tengo la oportunidad de preguntarte a vos cómo vivís, porque has, has hecho la cobertura de otras manifestaciones. De otras manifestaciones. Mm. Y este es un gobierno diferente, que tiene una postura muy clara, con una ministra de Seguridad que, que hace claras diferencias, que si bien estuvo en otras situaciones... Sí. Eh, del pasado, mm. en, en el mismo cargo, pero hoy tienen la decisión clara de reprimir. ¿no? Quieren ¿Cómo marcar, lo vos? ¿Cómo lo claro, vos que se periodista? quiere marcar eh, la calle diciendo es nuestra, mm. no es tuya. Mm. El protocolo antipiquete, ¿qué es lo que dice la ministra o qué es lo que dice el la policía? El derecho a circular. Claro, te dejo manifestar, pero en la vereda. El protocolo antipiquete es no me cortás la calle, que por momentos se cumplía, avenida Entre Ríos, mm. avenida Rivadavia, avenida Callao. Sí. Pero la misma policía terminaba también cortando esa avenida. Sí, Entonces vos decís, está bien, los manifestantes no están en la policía, eh, en la calle, pero están los policías cortando esa misma avenida. Ahora, Gonza, lo que veíamos nosotros, los que estábamos mirándolo por la tele, era que la respuesta de la policía era absolutamente desproporcionada con respecto a la actitud de los manifestantes. Y a la cantidad Estando de ahí, gente, había poca a, a, gente mucho, ahí. Muchas más policías que manifestantes. Exactamente. Real. Otros me decían en Gonza, este momento, perdón. ¿por qué no vinieron el miércoles cuando ahí... fue el paro de la CGT? Que estaba bueno, la, pero la... El paro ahí de se la... negoció con la policía de la ciudad. Ahí se negoció para que cada uno haga lo que tiene que hacer, porque acá no está en juego eh, la libertad. La gente se puede manifestar y la policía tiene que poner un, un protocolo que hace 20 años no se aplica y que esto es un desorden absoluto. Pero no olvidemos, porque este desborde que vimos innecesario del día viernes, sí. hemos tenido ya en los últimos tiempos manifestaciones donde colegas de TN... Bazán o colegas de ese 5 fueron agredidos en la calle a golpes. Sí. Bazán lo tuvieron que proteger en una estación de subte. Sí. Se ha dejado de ir con los capuchones de los micrófonos por la actitud agresiva que tiene mucha gente en la calle. El mismo día, bueno. el mismo día ese, perdón, Pame, no. 
Ahí eh, marca eh, do, dos medios completamente distintos. Y, y les Manu, pegan. Manu, Manu Jove también, eh. que recibió eh, un escupitajo, un botellazo sí, en vivo. Entonces... Claro, bueno, vamos a ver el momento donde eh, fuiste agredido, Gonzalo. Y le quiero preguntar a Juan Marín, en ese momento sesionando, ¿ustedes cómo se enteraban de lo que sucedía afuera? Vamos a ver el momento, dale. Están deteniendo un fotógrafo en este momento. Está bien, está bien, está bien. A ver, bueno. Pero ¿por qué no salen a nosotros ver, que, estamos, que estamos laburando con ustedes, maestro? Está bien, pero... Ellos no pueden bueno, impedir si momento... tu trabajo y que muestres Ay, el mira, operativo. La, la, Tenés libertad cámara, de no movimiento. La no le rompa la cámara, pobre pibe. Agárrale, no, agárrale, no, no se lo rompa. Ahí está. Bueno, ahí está. Mirá. Está sacada la policía, acá, acá, que se detenida. calme la policía con la prensa. Es ejercicio Escuchame, un de la prensa un mostrar lo que está pasando. En la senda peatonal, sí... El gas, pimienta, el gas pimienta que le tiraron a todos los colegas. Está bien, está bien. No, 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 no estamos haciendo nada. Mira, estamos mostrando, no mostrar, no, estamos Podemos mostrar pasando. lo que si no sea. Pegamos, todo bien. Listo. Es libertad bien, de expresión. Está bien, no le pegues a cámara. No le pegues a cámara. Bueno, mira. La policía Hay, tiene que bajar dos cambios no, no con la prensa más, no porque ayer hubo 25 detenidos. Tiene que bajar Hay, no, dos sí. cambios con Hay la prensa y permitir el trabajo periodístico. Sí. ¿Por qué te detienen? No sé por qué me detienen. ¿Cómo te llamas? Federico Trier. ¿De qué medio Date quién, tú, ven acá, dale. Dale, dale. Bueno, se lo llevan, se ¿Qué? llevan a una persona detenida. ¿Pudiste, ¿Pudiste escuchar su nombre, Gonzalo? Ay, la concha de la lora. ¿Quién te pegó? ¿A fue gas? ¿Por qué siguen tirando gas cuando está trabajando la prensa? Gonzalo, Gonzalo acaba de recibir gas pimienta. De lleno. Directamente en los ojos. ¡No me pegué más! Sí. ¡No me empujé más! Hay una persona... Déjame con mi cámara. Hay una persona detenida ahora, que aparentemente es otro, otro fotógrafo. A ver si se llevaban a uno. Y ahora hay otra persona detenida. Ya estamos, ya estamos en la esquina de Bartolomé Mitre. Mirá, Mariana, mirá esto. Sí, mirá te, esto. te lo tiraron hay de lleno. Hay más colegas que están de la misma manera. Porque esto es una tercera noche... Lamentable, tristísima para la Argentina. Muchas gracias. Ahí te pasan leche. Yo no sé si eso funciona. Me pasan. Pero sí. más que nada hidratarme una, una, también. Es uno de los encima hay 30 grados que, en la calle. Es, un... es uno de los métodos que. Sí. sí cuando, cuando te tiran gas no conviene nunca ponerse agua porque hace que se expanda la irritación. Hay que ponerse leche porque eso. Que genera una reacción química. Pero más allá de, de la gente que te fue a socorrer, eh, Gonzalo, y lo vimos, bueno, volvemos a decir lo mismo, desmedida la cantidad ¿no? de, de, de fuerza de seguridad para ese momento. Vos, fuera del aire, me decías, viste cuando te tiraban. Cuando yo, primero busco mi cámara. El periodista en la calle siempre trata de seguir con el cámara eh, de la mano, tal vez, o por lo menos ir en pareja para seguir el recorrido que vos estás cubriendo. ¿Qué pasa? En un momento, cuando se llevan detenido a uno... Yo acelero el paso y veo que el cámara queda atrás. Claudio Marquelli, me doy vuelta. Cuando lo veo, me hace señas y cuando vuelvo a girar, lo que veo es ese líquido marrón directo a los ojos. Si vos me preguntás cuál era la cara de esa persona, no, no sé quién fue exactamente Pero el que me lo tiró. Pero fue adrede. Es que se, se ve en el video. Sí, También... no eran muchos, no es que en ese momento estaba todo... Es que un, un spray que tira. Un spray, sí, un es spray. una pimienta que es... Eh, o sea, se, un se agita pote. manual. Sí. sí. A ver, me preguntás, Pame, y veo el video, y tampoco me gusta ni siquiera mi reacción. Lamentablemente es automática, mm, porque claro, por es como cuando recibís un golpe, sí, sí. Que te cierran los ojos, no te no lo esperabas. Respirar. No te lo esperabas, no te lo fuiste a trabajar. El, el gas produce eso, que uno pierda el control. ¿eh? Y ahora, Juan, en ese momento, ustedes estaban conscientes, si bien estaban trabajando y sesionando, ¿sabían lo que sucedía? Mira, cuando, cuando ocurre lo de Gonzalo, ya había terminado la sesión del viernes. En la sesión del sí. jueves, que ya habíamos tenido una primera tanda de represión focalizada contra periodistas, nosotros exigimos la interrupción de la sesión para que el conjunto de la Cámara de Diputados fijara posición y le exigiera a la ministra Patricia Burrich que cesara con la represión. No estuvieron de acuerdo ni la Libertad Avanza, ni el PRO, ni la UCR, ni Hacemos Federal y por lo tanto la sesión no se interrumpió. Igualmente un grupo de diputadas y diputados salimos para solicitar que la Gendarmería se retirara de la no plaza. Se, no se también fueron pero... agredidos ustedes, ¿no? Sí, y pero cuando por nosotros la gente, salimos... Por la gente mucho, mucho... misma que se fue a manifestar, estamos claro. como estamos por culpa de ustedes, era un poco el mensaje. De no, la... no, yo, yo salí, yo estuve en la plaza, lo que pasó es que cuando nosotros llegamos a la plaza la Gendarmería se había colocado arriba de la vereda. 
y estaban arriba de la vereda agrediendo a los que estaban claro. adentro de la plaza. Entonces nosotros que le dijimos, el protocolo de ustedes dice que no se puede cortar la calle, pero que se puede manifestar sobre la vereda. Ahí la gendarmería se retira. Nosotros volvemos a sesionar y vuelven a reprimir. Y ahí es donde arrancan con más fuerza aún y se la agarran con los periodistas. Por eso lo de Patricia Burch es tan grave, porque el periodismo en el marco de una manifestación tiene que estar especialmente protegido, porque tiene que poder cubrir todo para tratar de garantizar que pero todo ocurra en el marco de la ley. Pero, perdón, Juli, pero ¿qué, ¿qué te parece grave? ¿No te parece, digo, la intención, imagino que es buena, de decir, bueno, ¿quiénes son los periodistas que van a cubrir? Así protegemos y armamos un protocolo que todavía no lo tienen pensado, pero lo, lo tienen decidido al menos eh, pensar, implementar, lo que para pasa, proteger al periodismo. Lo que pasa es que los periodistas que fueron reprimidos estaban identificados. Tenían el, el micrófono, tenían la cámara, tenían las pecheras mm. o del Cipreva o de Argra. Mm. Un periodista, el, el reportero gráfico de Associated Press, que dio un testimonio como lo reprimieron de forma directa, por lo cual era notorio que eran periodistas. Y ocurrieron muchas ilegalidades en el marco de la represión de estos tres días ¿Por que ejemplo? pasaron. Portando armas de fuego, los, lo, de fuego los policías federales de la motorizada. Cosa que está indicada en contra en el protocolo de Bullrich, que dice que tienen que ir a movilizaciones con armas no letales. Segundo, están usando un nuevo gas que nosotros por Carísimo, las imágenes... ya lo vimos, el valor de ese... Claro. Son jubila... dos jubilaciones sí, mínimas. Exactamente. Cada uno de los... Y nosotros lo identificamos por las fotos sales. que le pudieron sacar, que es un gas que tiene un compuesto que se llama CS, que estuvimos buscando en los prospectos de las empresas que lo producen, que es mucho más dañino que los gases que se suelen utilizar, que genera quemaduras graves, que genera problemas pulmonares, sí. incluso si es utilizado... Pero eso no es ilegal, ¿no? Bueno, nosotros queremos un vamos a presentar un pedido de informes a la ministra okay. en la Cámara de Diputados para que den explicaciones quién compró esto, cuándo, por qué están uh -huh. usando eso, uh -huh. si saben qué efecto genera eso en la salud de la gente, uh -huh. porque es muy grave lo que está pasando. Hubo hospitalizaciones con quemaduras graves producto del gas ese. Entonces, esa es la segunda. Pero te van a decir, nos, nos votaron, nos eligieron, déjenos trabajar, porque en realidad también existieron digo, los violentos de siempre, sí, los que yo... rompen por romper. Explícame cuál es la, expli o sea, ¿cuál es la explicación es una... para romper. Yo creo que es una pérdida absoluta de energía en un país que tiene tantos problemas graves, uh -huh. todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Sí. Pero la izquierda argentina, que saca muy poco voto en la urna, y tiene imágenes? mucho movimiento en la calle, tendrá que entender que no gobierna. Entonces podrá manifestarse a favor o en contra, pero no podemos prender fuego una ciudad, no podemos romper toda una ciudad, no podemos tener energúmenos que rompen eh, veredas para tirar piedras, sí. o invertir, ahora todos pagando impuestos, 106 millones de pesos. Entonces la policía tendrá que entender... ¿Cómo se hacen los protocolos estos nuevos que tenemos en la Argentina? Y los manifestantes tendrán que entender que tendremos que cumplir alguna normativa. No sé Mientras yo no, me manifiesto no, no puedo prender ese, fuego ni armar todo esto. Pablo, a mí me llama la atención... Tres días no sé, lamentables en sería Argentina. Sería interesante que en ese momento en donde los manifestantes empiezan a desbordar, ahí aparezcan también los claro, referentes. Ahí ¿no? tiene que estar ahí la tiene policía que estar Boys, Ahí tiene que estar Miriam Bregman, ahí tiene que estar para, para realmente reivindicar el trabajo reivindicarse como oposición bueno, y diferenciarse pero, de que no son pero, esos y no son pero esos. Pero ¿sabés qué si pasa? No Miriam Bregman puedes... puede salir a la calle, eh, como el otro día salió, que más o menos la bancaron, porque otros pisaron la calle, mm. tuvieron que entrar corriendo a la cámara porque la gente los repudió. Sí. Sí, Además, también nunca, show, también, nunca Paula, los ¿eh? ve en la show. calle. Mucho show hubo campaña electoral también. y hubo diputados que no pisaron y no hicieron campaña. El otro día salieron a ponerle el pecho a la situación. Pero Breckman también y Decanio tendrán peor, que entender que no gobiernan digo, fue, Argentina. No. A ver, Gonzalo, vos estabas ahí. Fue peor, vos estabas ahí, ¿cómo fue? Sí, fue peor, porque cuando sale un diputado, que de hecho, eh, bueno, vos Juan recién lo estabas contando, de que tratan de suspender la sesión, que salieron varios referentes, es peor, porque la gente se altera más, quiere salir a la calle, quiere abrazarlos, tal vez, quiere gritarles, la policía trata de poner ese orden... Y es peor. Es decir, como que se empoderan de hecho, el manifestante sí. como vamos de hecho, detrás eh, de... Hablé un poquito eh, con Máximo y me dice, si, si esto funciona para que dejen de reprimir, vamos a seguir saliendo. Y lo cierto es que vos estás provocando también un poquito de venir al manifestante. Pero vos lo sentiste así, lo sentiste provocación, eh, lo sentiste acompañamiento. Sí. Digo, ¿Vos ves un lado y puedo, les confieso, lo hablamos con mis compañeros eh, fuera del aire, tan difícil poder informar, me imagino vos, que estabas ahí para darlo todo y sin embargo que en las redes sociales te agredan, Uf. habiendo sido agredido por la sí. fuerza y que te sigan agrediendo, vos decís, ¿hasta dónde lo hago? 
por, por, el, por el compromiso a informar sí, sí, además, hagan sin lo que tomar haga. postura, pero Como sí a informar. Hay una nueva grieta. Hay una Argentina. ceguera de claro. cada uno de los lados. Pero lo que pasa, yo, Total. un par de cosas con lo que estaba hablando. Primero, no creo que haya que atribuirle a ninguna organización, ni de izquierda, ni de Unión por la Patria, esas imágenes que veíamos ahí, porque nosotros Las desincentivamos violentas. ese tipo de cosas. Nadie de nosotros promueve eso, para nada. De hecho, lo que sí promovimos nosotros fue la gran manifestación de más de un millón de personas en el marco del paro nacional del 24 de enero. Ahora, cuando el gobierno decide desarrollar una orientación tan violenta contra la población, con sus medidas económicas, políticas y con esta represión, después termina generando estas situaciones el propio gobierno, que nosotros no incentivamos, al revés, desincentivamos, porque sabemos que esto después lo aprovecha Bullrich para empezar una campaña de persecución. Por eso nosotros no estamos a favor en absoluto. Por ejemplo, lo de Manu Jové, yo me lo crucé en el Congreso después de lo que le pasó y yo me solidaricé con él y estoy en contra de lo que le hicieron, que le tiraron Pero, cerveza. Hombre, ¿Vos decís que la izquierda no está acá? No, en esas acciones que vos de, que, que describían... Con, no sé, son? yo no sé, desconozco. ¿Y cómo, y cómo claro, podemos hacer eso, para...? ¿Pero que, ¿por, para... ¿por, qué, por qué dicen en la izquierda? Porque, ¿Les tenemos que creer a los no, que dicen primero, que en la izquierda? Primero porque por están identificados las, las, las columnas, los carteles... Claro. Eh, porque lo promueve... No, pero ese, ese, por ejemplo, ese tacho está presente. A ver, pero a mí me interesa viendo. saber. Lo, lo no, promueve no hay ninguna está. bandera ahí. Por no, eso te acá, digo, Juan, no, que sería interesante hay, ver a los gente. dirigentes diciendo, esta gente no es nueva, bueno, que... esto no, no tiene nada. Bueno, por eso, no, yo te lo digo acá, yo te lo digo acá, yo soy dirigente de una organización del Partido Piquetero, soy diputado nacional, esos no son compañeros nuestros. Ahora, lo que yo digo también es, ¿quién es responsable de toda esta claro. situación? Mm -hmm. El gobierno viene reprimiendo desde el miércoles sin ningún Para, tipo de ¿Quién limite? es responsable el que prende fuego el tacho de basura? Es el que lo prendió fuego. No me vengas a decir, no, bueno, estaba sí, enojado. Cada cual, cada cual toma no. su decisión. ¿Y qué va a pasar? ¿Se les va a cobrar? ¿De dónde se les va a cobrar? ¿Quieren ah, hacer pagar ah, los gastos? No, ah, eso no, lo vamos a pagar todo el corteño. No va a pasar. No. 100 millones. Esto no, esto no Pero no tenía que estar ahí la fuerza de seguridad para reprimir esas acciones. El señor acciones? que está con un martillito rompiendo la vereda para tirar piedra no lo va a pagar. Hay otro punto, Pame, que por ahí no estamos remarcando, es que muchos locales también recibieron... Obvio. Eh, muchos comerciantes. Comerciantes, claro. El los dueño de ese local saquearon. que le rompieron los vidrios, que trataron de levantarle las y persianas. Gonza, Bien. tres días que no trabajó. Entonces yo creo que también tenemos que entender, porque venimos de un desborde y un desorden donde mm. hay gente que dormía en la 9 de julio, en la Plaza de Mayo intentaron hacer una construcción, mm. en la Plaza de Tribunales hay gente que vivía. Va a costar que la policía entienda que hay que ser democrático a la hora de manejarse sí. y va a costar entender sí. que hay algunos protocolos donde si yo quiero manifestarme no tengo que cortarte el tránsito a vos y que si vos querés pasar por el auto no me tenés que cortar la manifestación a mí. Bien. Nos va a costar. Y además va a llevar su tiempo. Ya vamos a hablar con Juan Marino porque mañana vuelven para analizar cada uno de los puntos ¿no? de esta ley que se aprobó en general. El presidente Javier Milei fue a Mar del Plata, fue a visitar a Fátima Flores, quien cumplió años, fue lo hizo el viernes, estuvo en el teatro y habló, le habló a todos los argentinos, creo, que nos habló a todos los argentinos y dijo que bajó la inflación. A ver, escuchemos. Hola a todos. y dije que, era, que iba a ser difícil pero que lo íbamos a lograr y lo estamos logrando evitamos la hiper, la inflación empezó a bajar y prontamente vamos a salir adelante Después analizamos el beso, Nati Weber, ¿eh? pero oh, ahora nos metemos con la economía. Laura sí, Testa, acá. economista, evitamos la hiper y bajamos la inflación. ¿Dónde estamos parados? Qué llamativo que diga que evitamos la hiper y me, me, me interesó mucho el discurso que hizo Itai Hamman en el marco de, del tratamiento de la ley Omnibus porque trajo a colación un discurso que es de Martínez de Oz, sí. que es muy similar al que tiene mi ley sí. eh, en este momento, hablando de esta hiperinflación del 15.000%, que por ahora ningún economista me pudo explicar en términos técnicos de dónde sale ese, ese 15.000%. Yo no creo, no solamente que no hayan evitado ninguna hiper, ni, ni, ni mucho menos, sino que creo que, un poco lo que decía en el programa pasado, están intentando bajar la inflación mediante el ajuste. Y eso es... O sea, muy... el ancla para, que, para, para bajar la inflación sería siendo... el consumo de la gente, el salario. Exactamente. 
No solo no creo que eso en Argentina funcione porque no creo que la inflación en Argentina responda al consumo, sino que además pienso que si lo logran mediante ese modo es... Primero, profundamente danino y nocivo para la grandísima mayoría de la población argentina. Y en segundo lugar, en el momento en el que eso cese y empieza a crecer, empieza a crecer nuevamente la economía, bueno, se supone que esa inflación volvería a crecer, porque si depende de una cuestión de consumo... Pero yo te pregunto, no, Laura... Solamente merecemos ser un país con 70% de pobreza y sin consumo para no tener inflación. Nos mete en un lugar muy perverso de entender la política y la economía que hay que repensar, me parece. Pero, pero es el gobierno que votaron los argentinos. Y es la decisión y es lo que dijo que iba a ser. Digo, no es que... La estanfla... la... No, porque el concepto de esta inflación, que es cierto que él lo expresó, sí. no lo expresó en campaña, lo expresó después. Él dijo, van a tener pero estancamiento... Pero se lo siguieron aplaudiendo. No, o sea, está bien, todavía... dijo, van a tener estancamiento con inflación. Antes de asumir, el concepto era el ajuste lo paga la casta. No es lo mismo. Igual, ¿no te da la sensación de y que Y ahora la casta esto, son los Laura, jubilados. Eh, esto la gente lo toma, lo percibe, aquel que cree todavía en la palabra, o que cree fervientemente en el proyecto, como parte de estos meses que iba, iba a haber una, un esfuerzo. Son, de, ellos, digamos, también, cuando ganaron, dijeron, son seis meses... Entonces, como que hay cierto crédito de la gente, da esa sensación. Hay lo crédito, que pasa es que después cuando ves lo hay que... Hay crédito porque Paulito, Argentina viene de dos gobiernos que fueron un fracaso sí, no importa, brutal en está inflación. Bien, pero mirá, si ¿Cuál, es, ves... ¿Cuál es la forma de bajar yo, la inflación, Yo Laura? creo que la gente siempre tiene un halo de esperanza y creo que ese es el gran motor de la política. Sí, si uno bien. no tuviera Obvio. halo de esperanza sí. y pensara que no se puede modificar pero ¿cómo nada, la baja, ¿cómo la bajamos? Los que hacemos política no haríamos ¿Cómo la política? bajamos? ¿Cómo hizo Israel? ¿Cómo hizo Uruguay? Bolivia tiene 0,3 anual. ¿Cómo hace Brasil? Porque nosotros pidiendo deuda o emitiendo dinero, estamos llenos de inflación. Sí, yo creo que en Argentina la inflación, si vos dividieras la estructura económica en dos grandes polos, que es el campo y la industria, la inflación en el campo y la industria responden principalmente al factor del dólar. El campo, porque exportamos Por. alimentos, entonces se pone el precio internacional de, sí. de los alimentos. Y la industria, porque tiene esta sensación recurrente que tiene que ver con la devaluación, como la industria importa muchísimo, si se cree que se va a devaluar, bueno, la industria ajusta sus precios porque no sabe a qué precio va a poder reponer. Entonces, eso históricamente. Digo, sí. si nosotros quisiéramos ¿Cómo se eventualmente la economía argentina si no estamos... No, no estoy muy de acuerdo con el concepto de sincerar porque no sé muy bien a, quién, a qué se refiere. O sea, si sincerar es que la mayoría de los trabajadores de la Argentina no, no puedan Laura, hacer a nada... Para, 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 hago no, una pausa. No, no sincerar, creo... imagino que Paulo se refiere a que había un dólar de 300 pesos que no era real, el oficial. Claro, Entonces, sincerar sí. es empezar a tener un bueno, valor pero, real de Pero ahora dólar. tuvimos una devaluación del 118% y todos los economistas creemos que el gobierno va a tener que devaluar no otra... nuevamente en marzo. Entonces... Uh -huh. Es una escalada entre la inflación y la... Hasta que en algún momento se frene no? o no. No sé si se frena. Yo creo que... No, pero lo... no me digas eso. Te pero... voy a hacer una pregunta no muy sé, difícil. No, sé si ¿No se hay frena. nada que veas que a futuro pueda mejorar con estas decisiones en la economía, ¿no? Honestamente no. No, y, 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 y no quiero ponerme desde un lugar de decir cómo ah, funciona todo mal, medio tribunera, no, pues... pero... Digo, la, la ley ómnibus hoy tiene más de 200 artículos. Yo, honestamente, no encuentro ni uno que sea beneficioso para la población argentina. No para la uno población argentina. Solo. ¿Existe una medida, una, que sea a favor de la gente más vulnerable, que es la que más va a recibir estas decisiones? Ninguna. Ninguna. Porque... Esto es oficial, esta es información. Sí, pero chicos, no cortaron, chicos, hasta cortaron la asistencia alimentaria para los comedores. Ahora mismo hay una fila de más de 25 Vamos a ir al móvil. pidiéndole a la ministra. Vamos, a ir al móvil. Vamos al móvil, ¿les parece? Paula Mühlberger se encuentra en el lugar, a lo que dice Juan Marino. Eh, Sandra Petovelo propuso a puño y letra anotar a cada uno de aquellos que sientan hambre. Lo dijo así, sí. de sus palabras. Mm. ¿eh? Vamos al móvil sin intermediar. Paula. Hola Paula, estamos con vos. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vinieron antes de las 8 de la mañana y empezaron a hacer la fila. ¿eh? Al principio eran muy pocos, comenzaron con el armado de las banderas, de estos gazebos, donde funcionan radios comunitarias, donde la gente que pertenece a los comedores viene y da su testimonio, eh, con los parlantes y demás. Y te digo, el panorama aquí sobre Pellegrini es muy diferente al de la semana pasada. Primero, porque hay más gente, porque la disposición es otra. Eh, la fila de gente para querer entrevistarse con la ministra, te digo, es eterna, más de 20 cuadras de cola 20 cuadras eh, y de mucha cola. presencia policial. 
Exactamente. ¿Por qué? Porque sabes que no pueden estar en la calle, eh, con lo cual así están dispuestos. Es una fila eh, larguísima, la fila del hambre, así la han bautizado. Y hay muchísima presencia policial, tanto de policía federal como de policía de la ciudad. En cuanto a lo que es la Policía Federal, son tres equipos de ataque que están distribuidos tanto en el interior del edificio, donde funcionan las oficinas de la ministra, como también en los alrededores. Hay un vallado diferente eh, que eh, protege la reja que fue violentada la semana anterior. Y allí fue donde se produjeron los incidentes. A ver, vamos a seguir. Pasemos sí. a este parlante. Así Paula, podemos seguir yo te propongo que te acomodes. Comunicándonos. Ahí sí, está. te propongo que te acomodes. Bueno, y me esta gustaría fila, hablar con como la ves, se extiende cuadras sí. y cuadras. Bien, nos vamos a ir a un corte, así te acomodás y vamos a tratar de hablar con uno de ellos, como decía Juli, ¿no? Sandro Pedrovelo lo que, lo que intenta es... Sin es, intermediarios. Que no haya más intermediarios. Exactamente. Yo voy a recibir a la gente que tiene hambre, que necesita comer, pero uno a uno. Igual Bien. hoy... Esto, claro. la verdad, que no tiene mucho sentido por parte ni de la ministra ni de la gente. No, no. Porque eh, se depositaron 243 mil millones de pesos el viernes, el, o la inversión o el gasto social es de 7 mil millones diarios en la Argentina. Pa también, Pablo, pero lo vos que... sabés cuánto le llega acá. Sí, sí, vamos a hablar no, el corte, vamos no, a ir al corte no, y nos metemos de lleno. Pues, te doy 100 mil pesos, no. igual no te alcanza. Obvio, lo discutimos Bien. por la inflación. A la vuelta, a pero... la vuelta del corte, Vilauta, no te enojes, que los más pobres no tienen para comer, así que no te quejes. Vamos al corte. Vuelve el programa de la tarde que tiene de todo. Actualidad, sonrisas, información, debate, sonrisas, opinión, sonrisas, informes y por supuesto también sonrisas. Vuelve Mariana, vuelve TDM, el diario de Mariana. Nueva temporada desde el 14 de febrero a las 15.30, solo en América. Cayan Crema acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en cinco minutos tiene reunión. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Cayan Crema para arrancar el día. Cayan Crema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Cayan Crema reducido en lactosa? ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 KM. Tafirol Plus. Rápida acción. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas con ingredientes antiirritación que alivian la picazón al instante desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Conectate con personal prepago y seguí llenando tu celu de michis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal, conexión con prepago, conexión total. En dos semanas, Tensa tonifica y rellena arrugas. Nuevo Serum Cicatricure Facial. No es uno más, es el primer Serum Cicatricure de triple acción. Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles del epidermis. Reduce arrugas en dos semanas. El futuro antiarrugas ya llegó. Nuevo Serum Cicatricure. Soluciones más profundas. Hay potas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, que ahora viene en 300 mililitros. Ideal para llevar tu frescura donde vayas. Levité, frescura posta. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Una tarde perdida, un partido aburridísimo. La gente ¿El partido está aburrido? No Ponele Betson. Sumergite en el emocionante mundo de los eventos deportivos y hacé tu jugada en betson.bet.ar. 
Betson, tu sitio de apuestas online. Llegó Adermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. Adermicina humectante aporta hidra ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Y lo mejor, no testear en animales, envases reciclados y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial Adermicina. Proba el nuevo Flan Danet, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danet. Yo recomiendo Suerox. Uh, qué día. ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Con Armonil se puede. Eras otra persona. Y andaba medio sacado. Tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse. Te vas de la oficina y solo pensás en los pendientes. Me despertaba de madrugada. Quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia. ¿Y hoy? ¿Es diferente? Sí, porque probé Armonil y me fue muy bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Imposible detener la nave insignia del espectáculo. Temporada tras temporada, es el lugar que te cuenta más que nadie. Es una potencia que nunca se detiene. Intrusos, 24 años, con Flor. Hoy a las 12.30, por América. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanca. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataque el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. B-Play. Casino Online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con B-Play. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo, los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mira. Ah, sí, Bagovit Facial. Re. Bagovit Pro Lifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Bagovit Facial. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabes que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. La pérdida de pelo empezó por estrés. Yo pensé que no se notaba. Ay. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación. Disminuir la caída me tiene feliz. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Para un pelo realmente saludable. Bueno, Merisur, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Cero Vision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? A Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras, para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. Dos al precio de uno. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol espasmo. Porque si estás por dar un examen, Tafirol te dice, algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol espasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Nuevo Tafirol espasmo. Hay postas que se comparten, como Levité Fish, la posta de las gaseosas que tiene los sabores más ricos de Levité y llenos de burbujas. Levité, frescura posta.
Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Campeón del mundo. Campeón del mundo. No lo puedo creer. ¿Qué? Si campeona del mundo se entera que campeón del mundo vino con campeona del mundo. Campeón del mundo. Elige el precio. Equilmes.com.ar. Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder, como la onicomicosis. ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con Unesia, el tratamiento número uno en ventas en Argentina. Lo aplicás diariamente. La uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Esconder el problema es una solución eventual. Tratar una solución efectiva. Unesia, el reparador de uñas número uno. Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Genial Cápsula Blanda. El nuevo Genial Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataque el dolor en su origen. Al dolor... Lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Danonino tiene una nueva receta 100% libre de sellos. Por eso, cuando le doy Danonino a Mila, siento que le estoy dando lo mejor. Y eso me deja tranquila. Danonino, un aliado para el crecimiento de tus hijos. El verano está en América. Fecha de María Becerra en River, marzo. Tenemos las entradas. Yo tramité por vos, ahora tengo una, dos. No, no, para esto es red chupamedia. ¿Cómo por Pamela? Pero, Te lo pedimos nosotros primero. Bueno, vos querés también. No sí. Chau, primero no fue, yo, primero no fue. Vos me sí. habías dicho una compañía que era ella. Ahora, ahora está. No, bueno, a ver, Pablo, la cortamos perdón, por esto de prefe es desde, bullying. Perdón, Basta. desde el balcón de tu casa se escucha Calma. perfecto. Exacto. Bueno, si no conseguiste las entradas, mi nota. Estefano Di Carlo, dirigente de River, me dijo, sí, no hay ningún problema. Pero listo, Estefano. quedamos con eso. Pero que no se lo por mí. Desde el año ¿Qué? pasado. Eh, Obvio. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Anda los seguros Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos, Zona Libre Kit, elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. El rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontraste exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. ¿Te cuesta dormirte? ¿Te despertás a la noche y te desvelás seg seguido? Bueno, para dormir bien, por fin llegó a la Argentina Dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de dormirte. Dormirte de verdad solo cuesta 500 pesos. Nos vamos al móvil, ahora sí, y hablamos un poquito de números. También estaba Paula Wilberger en el móvil, la gente que se, que se va a anotar, ¿eh? uno a uno, aquellos que necesiten la asistencia social. Paula, estamos con vos. Y han venido respondiendo la iniciativa de la ministra de ingresar uno por uno con su DNI en mano, anotarse en una lista y tener una entrevista cara a cara tanto con la ministra como con algún representante de Capital Humano. Y por eso tanta gente aquí. Lo cierto es que la semana pasada, cuando la ministra salió y habló con los manifestantes que estaban aquí, el encuentro no se pudo concretar y de hecho terminó todo mal con incidentes porque quisieron ingresar por la fuerza rompiendo una reja de este edificio y la policía obviamente los retiró de allí, se formó un cordón policial, utilizaron gas pimienta y demás y todo terminó de la peor manera. Hoy sí. vinieron sí. a hacer esta fila, la han llamado la fila del hambre 
y se extiende por más de 20 cuadras sí. eh, la cola de gente. Lo que pasa es que la ministra sí. no está en el ministerio, no. en estas dependencias del ministerio. Esto no entonces, estaba previsto. Está, está José se nunca pasa. se sí. Y entonces, nunca bueno, se pero si no lo hace ella, este ¿alguien encuentro? lo puede hacer? Claro, la ministra ahora está en estos momentos... No hay nadie en, en este momento que entonces, los reciba. En José se pasa porque firmaron un convenio con módulos alimentarios para 36 mil personas. Claro, pero, pero ¿por qué esa gente se, se, se digo, ¿por claro, qué esa persona? ¿Quién la citó acá? Claro. Porque si la ministra va a utilizar este procedimiento de atender uno por uno, de acuerdo a la cantidad de planes y personas que tenemos, ¿sabes cuánto necesita para atender uno por uno? 43 años. Pero ¿cuál es la? Perdón, Entonces me parece que si tomamos 43 años para resolver este problema. Estamos perdiendo. No, bueno, este tiempo, problema ¿no? se, se empeora porque se corta la asistencia social. Digo, ¿qué pasó con los comedores? No, con ¿Le los llegó? Comedores no ¿En el mientras tanto no le llegó? Les pisaron el presupuesto, es decir, no les Venero, han estado con inflación claro. ver, y por otro lado tampoco les mandaron los alimentos porque dicen que están haciendo una auditoría. Pero porque en el yo mientras les digo, tanto... Ministra, que, claro, mientras hace la auditoría siga manteniendo claro. la comida porque la gente si no claro. tiene hambre. Claro. Eh, lo que... A ver, nosotros... Es que vuelvo, vuelvo a ver esto, perdonen, eh, pero vuelvo a ver que es claro, son claras muestras de que no le importa para nada a la gente más vulnerable. Sí. Para nada es para nada. Lo primero que hago es pisar esto. Porque a mí, sinceramente... No, ha pisado todo, ¿eh? No, no hay aumento de ninguna partida, nada. De hecho, los jubilados pero, siguen pero cobrando si la... exactamente que... lo mismo. Pisaron todas las partidas de gasto, las pisaron absolutamente. Eh, Mireia había dicho que iba, la única eh, que iba a tener billetera abierta era, era esta, ministra, esta ministra y eso finalmente eh, no sucedió. Pero mientras ¿Por qué pasa esto, Juan? Perdón, ¿eh? Sí, sí. Yo pienso que eh, son sádicos, son crueles que quieren humillar, que quieren disciplinar, que quieren gente con la cabeza gacha y también que tienen una orientación de ajuste en shock, esto del déficit cero a costa de todo. Entonces, ni siquiera ejecutan el presupuesto que tiene asignado el Ministerio para la Asistencia ¿Y qué le decís a aquel que lo votó? Digo, porque mucha gente vulnerable y también eh, dijo, quiero un cambio, estoy harto, no quiero esto para mi vida, no quiero que mis hijos se vayan a estudiar afuera, quiero, que, quiero un, un país diferente, quiero un cambio. ¿Qué le decís a esa gente que lo votó? Que les mintió. Les mintió. Les prometió que iba a mantener abierta la billetera de capital humano, les mintió. Les prometió que iba a bajar la inflación y con una mega devaluación generó la duplicación de la inflación en el mes de diciembre y enero sigue aumentando la, el precio de los alimentos. Por eso cayó tanto el consumo de alimentos. Entonces, bueno, ¿puedo, digo, ¿puedo saber dónde estamos parados en cuanto a esto? Digo, a las cifras, porque hablamos de dinero, pero de dinero que tiene eh, una tarea muy noble, que es la de asistir a la gente que más lo necesita. Es que no hay una fa no, hay, no falta dinero, de hecho hay una... No, pero yo digo, ¿dónde, ¿dónde estamos parados hoy? Esa asistencia social que antes se daba y estos dirigentes que tienen una tarea también enorme y que se los subestima o se los quiere eh, desprestigiar diciendo, bueno, sí, los intermediarios. Seguramente hay gente que se queda con lo que no es suyo o con lo que era para la gente vulnerable. Seguro que sí, eso, pero eso... Claro. No, gente que pero, no anula el trabajo de no, gente que claro. hace su trabajo. Y además trabajo. hay otro tema que para mí es fundamental. Vos no podés atender uno por uno. Para algo existen los referentes. Te pueden gustar o no. Pero lo mismo no que... importa lo que le guste o no. no Están para eso, pero, digo, ese referente, referente social. social. Es lo mismo que en los gremios, el, el representante en cada empresa eh, es el que va a negociar uh -huh. por todos los empleados. digo uh -huh. te, puede, te puede gustar o no quién es el representante. Es que el sistema lo cambiás, pero lo tenés que extender un mes más. Yo hablé con Daniel Arrocho, que es el que uh -huh. instrumentó todo este sistema en la Argentina. ¿Qué me dijo Daniel? Está bien que haya tarjeta para los comedores y no que el Estado compre alimentos donde muchas veces es de dudosa calidad y poca cantidad. Pero mientras tanto, si vos crees que hay una irregularidad, la extendés un mes más, sí. dos meses más, no hasta sería, que tenés Pablo, el nuevo sistema. Vamos móvil, sí. Sí. No, digo, poner un Juli. interventor, por ejemplo, alguien que... No, hay una ministra que controla, la, la ministra. Hacer un control. Las auditorías, la las famosas auditorías claro. que dijo Petovelo. Petovelo no designó a los subsecretarios claro. y a los directores, que son no los gente funcionarios que, tiene que, que tienen que ejecutar los programas. ¿Y cómo les cae que hayan designado al hermano de Adorni? Digo, el descambio de tema, porque son muchas decisiones que pareciera que, bueno, si somos gobierno y hacemos lo que queremos. In your face, votante. Vamos al móvil con Paula Mühlberger para hablar con la gente. ¿Por qué decidieron ir a... Bueno, a, a, a presentarse personalmente para que les tomen sus datos. Ah, perdón, Wilmer. Seguimos caminando, estamos llegando... Sí, Wilmer, sí. Seguimos Perdóname. caminando, estamos sí. llegando a Majerote de acá. No pasa sí. nada, no pasa nada. Wilmer es el médico, no de los famosos, que le mando un beso ya que estamos. Bueno, Wilmer, perdón, Paulita.
Es difícil, es difícil. Eh, ya cruzamos Santa Fe, bueno, te decía, más de 20 cuadras de cola, así que la gente sigue acá, algunos los que tienen suerte están a la sombra, otros, bueno, no pueden, eh, no pueden permanecer a la sombra, así que se, se reparan donde pueden, hay cuadras que tienen más sombras que otras, otras más abiertas. Es eterna la fila, ¿eh? es eterna. Recordemos también que están sobre la vereda porque no pueden cortar la calle, porque si no se activa el protocolo antipiquete. ¿eh? Con lo cual, bueno, están sí sobre Carlos Pellegrini, algunos están sobre el bulevar. ¿Puedo hablar con alguno Pero de ellos? Son sí, estaría bueno, son Paula, muchísimos. que les preguntes, que hables con alguno a de ver, ellos. ¿Qué dale, expectativa a ver, a ver. tienen? A ver, nos vamos a acercar. Sí, dale, dale. Ahí nos acercamos. Y les preguntamos, chicos, ¿cómo les va? Los vamos a molestar dos minutitos. Queríamos preguntarles qué expectativas tienen, si creen que se puede concretar este encuentro, si los pueden recibir. Estamos esperando respuestas. Eh, estamos acá en apoyo a los compañeros porque entendemos que en muchos comedores no están recibiendo alimento, así que vinimos eh, a dar apoyo. ¿De dónde viniste? Nosotros vinimos de zona sur. Y yo particularmente soy docente, doy apoyo escolar en los merenderos y noto que estas personas que dan alimento en los merenderos les están haciendo falta. Por eso mucha de esta gente y nosotros venimos en apoyo para estos merenderos. ¿Han dejado de recibir partidas eh, ¿cómo es? ¿O, han, o ha mermado la cantidad? No, ha mermado mucho. Particularmente en el merendero en que doy apoyo escolar, muchas de las personas lo que están haciendo es poner de su parte de los alimentos. Los que colaboran, llevan de su casa. Imagínate ahora, con la suba de alimentos, ¿no? Claro. ¿Cómo hacen las personas que dan este servicio en los merenderos? Se le hace muy bueno, difícil. Así que vinimos en apoyo de, de las personas que vemos que, que ayudan a otra gente, ¿verdad? Se duele ¿eh? igual. El Seguimos graf. recorriendo, Pame, a mí si no, te parece. No, no me gusta. Esta sí, gente tiene la necesidad y siento que los exponemos. Siento que a justamente ver. Sandra Petovelo los expone cuando dice: aquellos que tengan hambre vengan de abundo, que les tomo nota. Digo, con, 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 no sé, me, me da la sensación que no. Que no que de verdad no, no, no tienen idea de la magnitud de, de, de las realidades de muchas personas en nuestro país. Pa, me, me, Pareciera parte... que no, no, no sé, no les entra en el corazón, no sé, no, no. Sí, el tema es qué va a pasar con esa gente, 20 cuadras, dijo recién Paula, porque más temprano el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, dijo que no los van a recibir, que nunca los citaron. Y acabo de ver nuevamente ahora, también, sí, dejo la, Juan, la ministra se negó también no dejo, se pasa, lo que decía Manuel Adorni. Petovelo jamás los ha convocado, uh -huh. acaba de decir Adorni. Bueno, es una Ay. manera extraña de verlo, porque yo podría inter interpretar... Jamás los expondría que, a estar con... bajo el sol no, no, tanto tiempo. Yo ¿sabes? podría interpretar que los convocó a claro, todos cuando sí. dijo, vengan que los voy a atender uno a uno. Está grabado. No, claro, que lo dijo. No, es que... <ríe> Así es como <ríe> lo voy a hacer <ríe> yo. Acá está, acá está ¿no? No. Eh, como el, el, el autoritarismo, bueno... No... Son miradas, como ellos se manejan. Así es como lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda individualmente. Y esto lo dijo palabras textuales Sandra Petrobras, que si bien no les digo fecha pasado. y hora. Mm. Quiero ir cerrando este tema, pero sí le propongo a producción hacer... Eh, me parece que tenemos que más que nunca poner el ojo, nosotros los periodistas tenemos que estar eh, atentos a lo que sucede con esta gente, que si no... Nadie los registra y hay que estar para darles la cámara, el micrófono y contar su realidad. Y lo vamos a hacer, porque la gente que antes iba a los comedores a asistir, a gente que no tenía para comer, hoy va a comer a esos comedores. Y lo vamos a hacer. Y los comedores, los comedores existían de antes, ¿eh? pero ahora se está intensificando. Son cada vez más. Y esto no tiene ninguna vista a, ¿no? a mejorar. Me parece que van a seguir siendo cada vez más. Porque no se ha dado eh, soluciones a la gente que más lo necesita aún, digo, hasta, hasta ahora, ¿no? Sí, ningún tipo de, de solución específica, ni para la gente que más lo necesita, ni recién lo hablábamos un poco en el corte. Mm. Obviamente sí, la clase media y las jubilaciones se ajustan tanto, son los primeros que después reducen los oficios de aquellas personas que son más vulnerables. Entonces, por eso también se genera una reproducción constante mm. de eh, mayor generación de, de pobreza. Hay que, hay que visibilizarlo. Es para también, que, porque todavía están a tiempo ¿eh? de, sí, de, sí, no, de sensibilizarse un poco. También el, el rol que tienen los comedores y aquellas que le dan los de referentes. comer a tanta gente. En términos no solo de lo concreto de dar de comer, sino también de, de la contención social que eso implica 
Bueno, habla de, de, de una deshumanización, me parece... Sí. Muy preocupante. Sí. Bueno, pero hay, a veces hay falta de información, de verdad. Cuando me toca, me, te toca escuchar así con, de manera despectiva a los planeros, ¿no? Mm. Hay gente que necesita la asistencia social. Claro. De verdad, es como, wow. Y se habla de manera despectiva bueno, como si fuera... hay cosas que a lo largo de los años, Pame, se lograron instalar sí, entre sí. algunas verdades, porque eso también hay que decirlo, entre sí, algunas verdades se instalaron, se instalaron muchas por mentiras, supuesto. que es un poco ahora lo que creo que se Hoy está Hoy salió un comunicado muy importante de la Conferencia Episcopal Argentina a la mañana exigiéndole al gobierno que garantice la asistencia alimentaria, porque cortaron la asistencia alimentaria no solo a los comedores de las organizaciones sociales, también a los comedores de la iglesia, mm. a los comedores de los municipios, a Juan, todos los comedores del país. Gran tarea tienen a partir de mañana, ¿no? Por varios días, eh, analizando punto por punto. Muchas gracias, Juan, y acá te vamos a volver a, a, a convocar. Eh, sabemos que están con mucho trabajo, pero para nosotros es muy importante tenerlos. Muchísimas. Y vamos a ver qué pasa, porque todavía no tenemos el texto. No, claro, todavía el texto oficial no apareció. No tenemos. Exacto. Ni siquiera Franco, modificado. Franco ni... se acaba de salir a decir que si se coparticipa el impuesto país, ma, eh, mi ley vetaría el artículo, por lo cual tampoco hay ningún acuerdo sobre el resto de los artículos del proyecto de ley. Sigamos a ver qué pasa mañana. Muchas gracias, Gonzalo, también por haber venido. Muchísimas gracias. Y Laura, te voy a pedir que te quedes. ¿Por qué, Juli? ¿Quién es Bahía? Ah, está con nosotros. ¿Quién es? Nos va a salvar, nos va a venir a ayudar a entender y a saber cómo hacemos en este momento para ahorrar, pero puntualmente para ahorrar en electricidad, mm. ella es influencer eh, y es electricista, así que da algunos tips que están buenísimos, porque es un momento donde no viene mal saber aprender, cómo... claro. obvio, no, no mal. hoy con, con el calor, este calor tomo nota, sí, en un rato con el... y con las uvas, se ven los aumentos, todo después del corte, no te vayas. Las tardes traen intrigas jamás develadas Historias de vida impactantes que superan a las novelas Contadas por sus protagonistas A la tarde con Karina Masoco. Hoy a las 15.30 por América No sabes lo que sufrió este hombre con las hemorroides Yo sufría con él, te juro Es que te modifica la vida Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño Era toda una ceremonia dolorosa En la cama directamente me acostaba boca abajo se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré Contractil. Su efecto flevoconstrictor alivia en la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. No, chicas, estoy en complicazón, ardor, estoy muy molesta. Hay algo nuevo de Lomecan que lo puedes tomar ahora. El nuevo Lomecan Fluco. ¿Estás a esto de sentirte bien? Nuevo Lomecan Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Estoy como nueva. Nuevo Lomecan Fluco BL. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures SER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conoce las historias de nuestras protagonistas en las redes. SER, alimenta tu fuerza. Llegó a Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. A Dermicina Humectante aporta hidra ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Y lo mejor, no testear en animales, envases reciclados y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y próbalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Un dolor de cintura que termina en lumbalgia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataque el dolor en su origen. Al dolor lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder, como la onicomicosis. ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con Unesia, el tratamiento número uno en ventas en Argentina. Lo aplicás diariamente. La uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Esconder el problema es una solución eventual. Tratar, una solución efectiva. Unesia, el reparador de uñas número uno. Este verano, con cuenta DNI, Tenés descuentos en todo tipo de comercios. ¿Eh? ¿Qué pasó? Al parecer el veraniente se olvida de algo. Ah, mira. Y bueno, sobre gustos, no hay nada inflable. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta de Ney. <risa> Nunca había un pretzel inflable. 
Llegó el nuevo Deo Íntimo de Vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo Deo Íntimo de Vagina. Lo vas a amar. Proba el nuevo Flan Danet, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. Y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danet. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. Uh. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Ifiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la cúrcuma. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Ifiltrex, volví a moverte. ¿Cómo que no sabes qué es confianza? Confiante en la golosina. No, papá. Es alguien que flashea confianza. Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Todos dicen Serenito, porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito, rico y nutritivo. Alta dupla. ¿Sabes por qué la espuma lo Lomecambi Therapy se llama así? Para mí, porque es como una terapia. Como una terapia delicada para tu zona íntima. Como una terapia que te mantiene fresca. Para usar todos los días. Se llama Beat Therapy porque su fórmula con extracto de té blanco y ácido láctico mantiene en equilibrio el pH natural. Está ginecológicamente probada. Espuma Lomecan Beat Therapy va con vos. Lomecan, para las chicas que van de frente. Bueno, Merisur, nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Cero Vision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Un médico, una farmacéutica, muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? Se sí, de de Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Biopina Peridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes, aprovecha el pack de 8 semanas de CBP Flevo a un precio increíble. Con Armonil se puede. Estabas complicado. Y viví acelerado. Me subía al auto, era todo insultos, bocinas. Era el típico alteradito que se quiere pelear con todos. Yo no era así. Hasta que un día dije, basta. No es que tengo que bajar un cambio. Tengo que bajar cinco. Y ahí, descubrí Armonil. Y te ayudó por lo que veo. Y ahora me agarro un embotellamiento y no te digo que me ponga a cantar un bolero, pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Y no quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu actimel de hoy? Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus, con guaraná y frutos rojos. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano, que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto flevoconstrictor alivia en la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos. Perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo, la perfección hecha yogur. Yo recomiendo Suerox. Uh, qué día. ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch.
Expreso La Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos, rinde una semana de desayunos. Así de desesperante, un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son dos mil pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recupera tu vida con Asiatop. El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable. Villavicencio con gas. Rica por naturaleza. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Espasmo. Porque si algo te cayó mal, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Espasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Si te duele la panza, nuevo Tafirol Espasmo. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. El verano está en América. Libre de Liandres y Piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a Piojos y Liandres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para Piojos y Liandres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los Piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. <risa> me gusta porque le hacen consulta fuera del aire. ¿Qué le está consultando? Sí, no me dijo, ¿Si estás un okay? lindo saco. Viste que ellos miran sí, todo, de, lindo de, del mal. ¿De dónde es? A ver. ¿De dónde? ¿De dónde? Pero mira la forrería que tiene. De toche. Casi bueno, y tiene un... <risa> tiene un lindo brillo. Bien, el, muchas el, gracias, el, caballero. Bueno, muy bien. Después vamos a analizar el look del electricista acá. Ah, muy pico, bien. ¿eh? El turbo joyero relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana en Recoleta. Puedes vender tus alhajas, brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. No, a ver, por favor, a ver, señora Bahía. A ver, ¿podés, puede, puede, a ver, adelante, mira, la voy a acompañar, Ay, señora Bahía. Venga para acá, Bernie, a ver, ¿a dónde, a dónde te queda bien? Ahí está impecable. Acá estás impecable, me dice. Muy sexy. Pero no sé al, al director. <ríe> Lo estoy matando al director. Muy sexy la elección. Vení acá, vení acá, tenemos un mejor look. celeste. Nos cruzamos. Ah, sí, estamos en... encamado, está en... A verte. Ay, me gusta, ah, eh. Muy bien. Hasta los tatuajes va, no, no. Sí, porque se ha puesto un vestido que resalta sí. los tatuajes. Era un poco de onda. Muy linda la edad. Hola, muy... Mucha onda. Mucha, mucha onda. onda. Sí, mucha onda. Pero quédate acá ya que estamos. ¿Qué es esto? Con los aires acondicionados tenemos un tema. Cuando, viste, no, no tira, no tira, sí, decís. Sí, sí. No bueno, anda. ¿Cuáles son los tips? Todo tuyo este segmento. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo quería arrancar por, por, para a contar un poco sobre cómo reducir los consumos eléctricos eh, con las altas temperaturas. Eh, y una de las cosas que más preguntan es cómo eh, reducir los consumos con el aire acondicionado, que es lo que ahora mismo estamos eh, 
Esta es, es lo que más uso tiene, tanto en las temperaturas altas como en las temperaturas bajas. Eh, para empezar, lo el punto de partida es qué hacer si vamos a comprar un aire acondicionado, qué cosas revisar. Eh, lo primero que tenemos... ¿Te querés sentar, Bahía? Sí, ya, me me ya. Ven, charlamos, ¿no? Charlamos. Parece que le estoy tomando examen, ¿viste? Eh. No, ah, sí, la señora sí, vino de invitada. Lo, Desde la compra ya podemos... El punto de partida Obvio. siempre Como es que... poner el ojo bien para... Siempre es que aire acondicionado comprar. Eh, tenemos que siempre eh, procurar comprar un aire acondicionado adecuado para el ambiente que vamos a, a ambientar. Eh, hay una la... medida de acuerdo a los metros cuadrados hay, que tenemos. Hay, Pero eso hay te lo dicen a dónde lo vas a comprar. Es ¿no? que claro. consultemos con un técnico en aire acondicionado para, para, para no pifiarle. Las frigorías. Porque, las exactamente, frigorías. porque ahorrando, quizás ahorramos en el, en el costo de las frigorías, pero después lo gastamos en factura de luz. Claro. Así que siempre es importante ah, eh, okay. se, estar atentos a eh, cuántas frigorías necesitamos para cubrir el ambiente. Tengo una habitación de tanto y a partir de ahí te dicen cuántas... Y cerrar todas las otras puertas, ¿no? Pues dejar oh. todo abierto, se va claro. filtrando el frío. Claro. también es, es el lugar donde lo vamos a instalar. Siempre está bueno tenerlo lo más lejos de las aberturas posible para que el, el, el aire no, no, no se vaya. Ay, mira. Eh, siempre está, eh, siempre hay que, que tenerlo... Y lo que pasa es que uno... Te, te digo lo que me pasa a mí, supongo que le debe estar pasando a un montón de gente. Vos lo ponés eh, cerca de donde está la ventana porque es la, la salida, salida al exterior. Es yo sé que, que está al lado de la abertura, pero no me queda otra. Sí. Es lo que nos pasa a todos, por eso siempre es, es lo, 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 lo adecuado es consultar con un técnico del que, que, vaya, que sea el que te vaya a llevar a cabo la instalación. Eh, para que él te, ac te aconseje, él o ella te aconseje de una manera más, más adecuada, viendo la situación, eh, la situación de la casa. Siempre hay que buscar la, la mejor manera de, de ponerlo y también en caso de tener que ubicarlo sí o sí cerca de alguna abertura, lo ideal es eh, tener la abertura lo más eh, hermética. hermética posible. Claro, que era uno de los tips que, que, que teníamos ahí en la lista como para poder Exactamente. Eh, ahorrar, que es, bueno, por ejemplo, no limpiar los filtros con frecuencia, que es lo que vos decías, Pame, que por ahí uno siente es, que va a pedal. Este es clave, no, ¿no? A veces el aire <risa> pierde <risa> agua, por ejemplo, claro. y hay que limpiar los filtros. Cada eh, lo de la pérdida de agua pues, puede ser por otra, otra parte. Igual, con respecto al, al limpiar los filtros, a... Eh, y vuelvo a la instalación, ubicarlo a una, a una determinada parte del te, eh, a una determinada Altura. distancia del ah, techo. Eh, todo eso tiene que ver con que cuando le, el aire acondicionado te requiere más esfuerzo para funcionar, por supuesto que consume más. ¿Pero es Entonces, fácil limpiar los filtros o tengo que llamar a alguien? Una pavada. Es fácil, sí, es fácil. Es un... Pablo, uno agarra... ¿Cómo se limpia un filtro? Fácil. Es fácil. ¿Lo podemos hacer en nuestra Pablo, casa? No, 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 no. Los filtros del aire acondicionado es tan sencillo como levantar la, la abertura del aire acondicionado ¿No? y tiene dos no, filtros no, yo tampoco. Eh, sí. de tela. Chico. Abajo de la cara. Y, 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 para, yo les propongo ir al camarín y limpiar un... Sí, de vos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero no, pero no, pero no, 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 ¿Te animás a limpiar el... No sé hacer. No, se puede. Pero más fácil que es, te levantas la tapa, sacás los dos filtros, calculás de cuál iba de la izquierda, cuál de la derecha, lo lavás, chu, 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 chu. ¿Y lo dejás secar bien? ¿Cada cuánto Ay, pero qué multiuso que son. Eso va a depender del ambiente. Si es un ambiente con mucho polvo, es... Pero el primer síntoma, digamos, de que el filtro está sucio, ¿cuál es? Y hay veces que tiene feo olor, o hay veces que vas a notar que el motor eh, funciona con mayor frecuencia. O, o, tiene, o, o no tira tanto aire, ¿no? O, tira, o tiene no pelucitas. Tira tanto aire. Claro. Okay. No lo limpiaron no. nunca. No, no, sí, yo lo limpié. No, no, pero ¿cómo es te da? Seguro. Igual yo sigo no, sin entender cómo te das cuenta no, que le falta aire. Y pones, pones a 17 y ves que no, no. Que si, ¿Qué pasa? Calor, que fría esto. Pero, pero para, la tengo a Bahía, la tengo a Bahía. ¿Cómo hago? Digo, para, para, más allá del sentido común, puedo no darme cuenta. Hay gente que... Eh, no, las grandes discusiones en las familias es que... Un Alguno tiene más frío visual. que otro. Abrimos eso y si, si vemos que está lleno de polvo, es hora de limpiarlo. ¿Y se limpia cómo? Con agua. Con agua, agua jabón. Ah, agua, jabón y nada sí, más. Sí, eso sí. Y bueno. eso no le hace daño al filo. No, siempre ah. intentamos de secarlos bien antes de ponerlos. ¿Y, y, ¿y qué quiere decir cuando te dicen que le falta gas, por ejemplo? El gas es la, la, el, lo que utiliza para funcionar el aire acondicionado. Eh, eso, eso sí tiene que recargarlo alguien. Ah. alguien se recarga el gas cada cuánto. No, eso en realidad, si está bien instalado, no debería tener... Perder, fuga. No debería, no, no bueno, debería tener... eso me dijeron este fin de semana y fue una gran discusión y decepción en mi vida, porque digo, ¿cuántas veces me vinieron a hacer el verso de que te recargaban el gas? Que puede ser que sea sí, una sí. pérdida. Hay veces sí. Entonces, que no están bien instalados y bueno. ahí estamos hablando ya de no a las instalaciones. Para mí, la, o sea, eh, la, lo más importante a la hora de instalar cualquier artefacto de, de alto consumo son las instalaciones. Entonces, Entonces pero sí, para, lo que si tenemos vos, que hacer... Pero, pero perdóname, Bahía, porque si no... Pues, Tenés el aire, el aire acondicionado que no tira. Mm. Ya limpiaste el filtro y sigue sin tirar. Y dice, bueno, a lo mejor hay que cargar el aire. Bueno, 
lo haces, pero no tenés que llamar a alguien que te lo instale bien, porque si no vas a volver a... Y lo ideal es siempre llamar a alguien de confianza. Lo del gas no lo podemos hacer nosotros. Lo del gas no, se, no. se requiere no. de herramientas alguien... más precisas, se sí. necesita de algún conocimiento y además de alguien que te, te, te claro. dé la garantía de que efectivamente le falta gas, también puede llegar a ser sí. roto Esto el que dice Bahía es muy común, me pasó de trasladar el aire del living a la pieza, a la habitación, y en el traslado y en la instalación se perdió todo el gas. Entonces después Eso es porque no, no funcionaba. cerraba la válvula. Mm. No funcionaba, no funcionaba. Le pedía el, pero ¿Para, qué ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué no, y bueno, la remodelación. Para ahorrar. Para, no, para porque tenis. compré uno más grande. No, hay lugar. plata. Ah. Hace mucho tiempo. Una pregunta, ¿le puedo hacer una preguntita? Claro. Ah, su... Cuando lo vas a instalar, el motor de afuera, sí. ¿es verdad que tiene que estar más abajo que el aparato? Eh, eso creo que lo, lo, lo dicen sobre todo por el tema de la pérdida de agua. Ah. Pero en realidad eso va a depender también de dónde lo, lo vayas a instalar. Mm, eh, claro. No, entiendo que funciona de las dos maneras ah. igual. Eh, sí, es importante toda esta cuestión de que tenga la, la ventilación, sí. las dos ventilaciones que estén eh, bien abiertas, o sea, que tengan, tenga espacio para, para que respire, trabajar de más. Que respire, aire. Ah, Todos le hicieron co eh, consultas personales a Bahía sí, eh, en el sí, corte, sí, la aprovecharon, sí. ya tengo electricista, te están Yo mudando. tengo electricista, porque, pero vas a ir. Bueno, muchas a gracias. ¿Cómo es la cuenta? Si bien estuvo en pantalla todo el tiempo, ¿cómo es tu cuenta para seguirte? Profe Bahía.98, eh, y ese es mi Instagram, y bueno, nada, me pueden contactar por mail, si una genia, vaya. Genia, tiene clarísima, canchera, me gusta, joven. Y me preocupa, digo, ¿qué pasa? No sé por qué dije, es medio del estilo de Fede Val. No sé por qué. Re Fede Val re re está re en el móvil, con, <risa> vamos a hablar de teatro o no. O oh, no, Mar del Plata, oh, vamos a hablar con él. Vamos a hablar sobre Kinky Boots, pero antes, ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos, Zona Libre Kit, elimina el pele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontra zona libre en todas las farmacias de Uruguay. <risa> Nos vamos ahora a Mar del Plata. ¿Ya? Está Adrián Bauchi con lindo. Fede Val. Hola, Fede. Hola, Adrián. Ay, qué día, ¿eh? Ya vas mitad de temporada, Fede. Para todos. Acá está Fede, que la verdad que vino temprano, está acá disfrutando acá en el Torreón. La verdad que lo, lo veo bien. Muy bien, ¿cómo estás, Fede? Hola, Mauchi, hola, Pame, hola, chicos. Felicitaciones. Ay, ¿Todo bien? Muy bien y multinominado. No he, no he tenido todavía la oportunidad de ir a Mar del Plata y verlos, pero estás haciendo un gran trabajo. Y las nominaciones a los premios Estrella de Mar para Kinky Boots son... Comedia musical, dirección nacional, escenografía, coreografía, vestuario y la actuación de Fede. ¿Qué pasó, Fede? Fede. Que todo el mundo habla de tu increíble trabajo. Bueno, muchas gracias. La verdad me encantaría que te tomes unos días. Yo sé que trabajas mucho, Pame, pero quiero hacer este... Para un fin de... También a, tu, a, tu, a tus compañeros. Sí, un fin de, tal vez un viernes, tal vez a la tardecita te venís. Hoy. Realmente necesito que veas esta obra. Pame, es lo más lindo que hice en mi vida. Me pone en un lugar así de que yo me descubrí también en, en, en esto de bailar, de cantar, de actuar, cambios de ropa. Es un rol realmente que no hay que hacerlo, viste, tibio. Y no hay que tener ningún tipo de vergüenza. Entonces me saco toda la vergüenza, me subo en estas dos horas y siento una libertad extrema. No la sentí en mi vida. Es un personaje que llegó como para quedarse, que es un personaje que como que hace un antes y después en tu carrera. Porque realmente Lola tiene algo muy hermoso. Eh, hay un cambio ya corporal, un, ca un cambio de, de voz, hay una búsqueda también que creo que con Ricky Pascus encontramos el camino, nuestro director, y la gente lo, se, se enamora de este personaje, se emociona, aplaude, y sobre todo el mensaje, es una obra con mucha carga, viste, Fede. hablando de la diversidad, levantando sí, claro. la bandera de ser lo que uno quiera ser, sí, es muy importante. Sí, eh, te pregunto esto, esto que decía Pame, la verdad que un poquito la polémica está centrada en esto, en cierto reconocimiento que te dan hasta tus colegas de esto que es ponerse Todos en un, ponerse en un papel que es distinto, de Fede. salir de lo de hasta de lo que dice el de lo corporal. Sentís que no no sé, que el criterio para, para elegir tu, para considerar tu trabajo, ¿qué pensás que es lo que no han considerado en esto que me parece que creo que aquellos que lo vieron es increíble como dicen, es fabuloso lo que haces en el escenario. 
Mira, yo me quedo con esto, con lo que vos me decís. Yo me quedo con, con las ganas de, de venir de los colegas que todavía, todavía no vinieron. Me quedo con los colegas que sí vinieron, con la gente que quiero, que viene a ver la obra y me abraza y se emociona sí. y me dice, sos tu vieja, sos tu viejo, no puedo <risa> claro. creer cómo sos un perfecta suma de los dos, estás loco, cómo puedes cantar así. Yo de golpe ni yo sabía que podía cantar. Entonces hay algo también a mí que me prueba como, como artista, como, como, como tipo, como actor, como quiera llamarlo, pero... En cuanto a los premios, por tu pregunta, vuelvo un segundo ahí, es la historia de mi vida. Yo, esta ciudad, yo hice mucho en esta ciudad. Mis sí. viejos hicieron pro Todo. las bases de esta ciudad. Qué locura, en ¿no? El entretenimiento. Ah. ¿Sabes qué te eh, estoy hab realmente. Estoy hablando con y vos yo... y me imagino un fe de bal tras bambalinas, Chiquito. bebé, chiquito, criado, nacido. Qué genial lo que estás viviendo. En el, en el ermitage con los papás y después actuando. En mi casa, esta ciudad. Es que esta ciudad, yo tengo, siempre digo que yo tengo una, una historia en cada esquina de esta ciudad. Me, me, me toca muy, muy adentro esta ciudad realmente. Y me pasa que en cuanto a los premios, yo soy un agradecido y somos en mi familia agradecidos de los premios. En, en, en la biblioteca de casa, en la, en la casa de mi vieja, tenemos 25 estrellas de mar en cuanto a toda la historia de mis viejos. Claro, claro. Han ganado todo y han perdido mucho también. Claro. Y por momentos y varios años hemos sentido esa suerte de injusticia. Pero ¿por qué mm. los premios son así? Todos ya va a llegar, totalmente. Sí. O, o tal vez también se siente así medio tocado. Subiste mucho la vara vos mismo, entonces de vos esperan mm. todo, porque ya, ya te comparan con los grandes. Claro, Fíjate sí. que ese también es tu crecimiento, siendo no tan chico, tampoco. porque sos joven, y ya tenés la vara altísima con todo lo que venís haciendo. ¿O no? Y sí, no sé si tan chico, tengo 34 años wow. ya. Oh, oh, no, 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 ¡Qué viejo! Por favor. Apenas dos años más no, que Vilota. Sí, apenas. Pede, yo te quería consultar... Dos, solo dos. Pede, ¿cómo estás, Natalie Weber? Yo te quería consultar que sé que estuvo Miley y tú es, comparten el mismo complejo con Fátima. Quería saber si habías visto algo, cómo fue todo el tema de la seguridad, si ¿Eh? te perjudicó en algo, porque también supe de que están un poquito enojados porque tienen que arrancar la obra un poquito tarde. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me voy a enojar con nuestro presidente? ¿Por qué me enojaría con nuestro presidente? Pues no, te hago una lista. Están no, todos enojados con el presidente igual. Pero no, no, no. No importa. Estamos yo no, yo no estoy enojado. A mí me parece que, si, que si, si el presidente quiere ir a ver a su novia porque cumple años, ¿por qué no va a cortar cuatro cuadras a la redonda del teatro? Si es el único que puede hacerlo. No, está bien, Digo, pero... Que lo haga, vamos. Está... Pero tal vez tenés claro. que empezar vos tarde la función y eso te molesta. Es, esos son los rumores que nos llevaron a cabo Buenos Aires. ¿Te complicó el sábado o no? A mí no me molesta, no, no, a mí no me molesta, no me complica el sábado. Eh, la seguridad realmente es una gente muy divina, son súper cálidos. Hay una presencia policial fuerte. Estamos hablando de que los autos no pueden entrar, tengo que ir caminando, tengo que dejar el auto un par de cuadras. Es normal, está bien, sí. se supone que... Es algo excepcional. No sé, si, si, si viene bueno. un presidente, una persona de, de, mucha, de mucha importancia para el país, y un momento sí. también un poco picante en, 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 en el cambio de gobierno, es normal que se lo cuide y, y el tipo de verdad que... Se ve con una humildad de, de verdad grande, ¿eh? más allá de sus de su corriente, de, de sus pensamientos, de la política y de todo lo que está pasando hoy en el país. Lo vemos como un tipo que viene a ver a su novia. Y me parece que eso es importante también, claro tener sí, un presidente sí. humano en un punto. Ahí lo estamos viendo, viene como a ver a su, a su novia, comparte con ella momentos, se chapa de lengua, hasta acá le mete la lengua. Y entonces, bueno... <risa> Ay, entonces, bueno, será, eso me da mucha no impresión, sé, Pedro. Que tiene que hacer, ¿no? un poco, la lengua era un poco innecesaria, sí, la verdad. Ay, podemos Ay. evitar. Un poquito ahí, el choque de lenguas. Yo, va, va, ¿Viste? Yo, sí, yo creo que el choque de lengua es un poco fuerte. Sí. Yo creo que un lindo beso en escena es un besito, un público piquito. familiar. Después la lengua es para el privado, me Exacto. parece, ¿no? Sí, me sí. parece. Es como que pero pasamos no, opinar claro, de cómo pero no nos gusta nada. Chicos, porque cuando hay tantas te cosas te más importantes no para opinar de... loco, ¿no? Nos molesta todo, entonces. No, sí. no. Sí. Bueno, pero el beso no, para un... Porque, bueno, verdad, sí, pero bueno, para mí el beso no pasaría lo mismo. Pame, hay un gris. ¿No? Hay un gris. Tampoco correr la cara y tampoco meter la lengua hasta... Claro. Un besito Juan, un poquitito ¿no? abierto. Un ahí en el medio. Pero eso, Fede, me parece que nos, ah, nos, nos genera ahí. esa relación. Ah. Me parece que mm. con cualquier pareja, no sé, o sea, cualquier pareja que se muestra así como muy... Eh, fuego, fuego. Sí, pero que están arrancando y, Entonces, es el presidente y no se ven en toda la pasa. semana ¿cuánto tiempo sí. hace que no se no, ven? y él hoy se va a Israel y a ver al Papa así que ¿Y por lo cuánto por... tiempo? No bueno, para, ¿no? hay que chapar hay que chapar <risa> pero, chicos, perdón, pero no, también el la lunes estuvo viajando a ver a, a Milei 
Sí, Fátima estuvo acá, Machi, cuenta que estuvo Fátima los lunes viajando. Y sí, hoy emprende su viaje sí. nuestro presidente. Sí. Así que está bien, ¿cómo no? Fátima sí. la está rompiendo con Guillermo. Fátima Marín, es una gran con, persona. Con, con produciendo, sí. con Julián Labruna. Sí, con, con Marcelito Polino. Hoy estaremos todos en los Estrellas de Mar. Ahí estamos viendo que estábamos cerca. Ahí estamos todos, la comunidad artística, juntándonos. Y más que agradecidos, Pame. Sí. A mí me encantaría armaste? que vengas. No sé, yo sé que trabajas mucho, no, pero... No, pero queremos ir. Ay, que armamos, armamos ahí, un grupete. No, pero uno siempre promete, pero qué lindo es Mar del Plata. Che. Qué hermoso es Mar del Plata los días que les tocaron eso. Mirá, yo digo algo. Para mí es la mejor ciudad del mundo. Mirá que estoy viajando con el resto del mundo con, con el programa del 13 de viajes. Pero Mar del Plata, a mí... Mar del Plata de enero... Sí. Yo no lo cambio por nada del mundo. La, la comida, verdad, la comida, comer, los rico, cornalitos. Se puede salir, surfear, oh. La comida, no, 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 las fiestas, Pame, las la fiestas que nos hemos pegado esta, este, este verano con mis amigos. Apareció no, no, Fedeval. No, no. Pero mira. <risa> ¿Qué no, pero igualmente que queremos que parar. Que Estamos ya en febrero. Claro. Pasó, pasó enero, Pame, pasó enero y Fede. Intacto. Bien, cero. Claro. Diez puntos. Diez sentido? puntos. Bueno, está mi novia, estoy muy feliz. ¿Cómo está ese corazón? Claro. Estamos muy bien, muy bien, Pame. Ella vive en México, así que se vino un mes, todo enero se vino a... <risa> así está, a estar con así está bien cualquiera. Poco, <risa> ¿Cambiaste acá. lavarropas? Y bueno, eh. bueno. Pará, pero ¿cómo, Fede? Ah, Natalia, pará un poco, ¿eh? Pará. Natalia le dijo... Todo a mano, Natalia. Mando todo a mano es. Jabón blanco. Jabón en pan. No, todo Ese es federal. Jabón blanco. Exacto. A las 10 de la mañana, en pará. horarios que la gente sí puede lavar la ropa. Muy bien. Contanos cómo es, el, cómo es el amor a distancia, cómo es esta nueva forma. En la que te faltaba, digamos. ¿no? A ver, eh... Es la, a ver, es la, es la forma que hoy nos toca, eh, no creo que será para siempre, ella vive allá porque realmente le está pasando muy bien en cuanto a su laburo, tiene mucho, mucho trabajo, es una bailarina, sí, otra una liga bestia, de bailarina, realmente lo que hace es maravilloso y compite y tiene sus eventos de West Coast Swing, que es un, es un ritmo que se baila en determinados lugares del mundo, entonces desde México se le hace más cerca, más fácil llegar, entonces tiene ahí su base y bueno, la vida nos pasó y yo creo que mucha fotito, mucho videito, algún que otra videollamada para bueno. mantener un poco sí, ¿no? bomba, eh, por favor. la, la claro. pasión. Sí, 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 sí. foto bomba, no, sé, no que mande foto y videito bomba, no sé que te confunda si quede en algún lado. Ah, bombita. Y ojo con bombita. eso. Ah. Sí, sí, sí. Ahora entendí, la juventud. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo sabe la señora? Eh, ¿Cómo 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 bueno, ¿Cómo nosotros también a la distancia eh. hacemos lo mismo. Fede, ¿cómo Ajá. te preparas para hoy? ¿Ya tenés el look elegido, esta bernica toira? ¿Querés hacerle alguna a consulta ver. ya que estamos? ¿Qué te vas a poner? Mira, voy a ir con un total black, una camiseta negra abierta también, una cadenita. Y voy a usar también una, un color que va a usar mi novia. Mi novia va a dar un naranja. Ah, van en composé. Beba, no sé lo que Pero no te, Fede, no te pongas cosa. de muy, no muy ser. abierta la camisa. ¿Cómo? Y toda abierta, ¿no? No, no. Tres botones. Ser. No, dos. Do, dos botones. Dos, dos, dos botones, dos botones ah. abiertos. Ahí, Tiki. Y me voy a poner un pañuelito que haga juego con el color de mi novia. ¿Te parece lindo ahí? Me parece lindo. Me parece Somos expectantes a ver. Muy bien. Sí, no. Bueno, se viene un super fin de largo por carnaval, así que los teatros, eh, los bien. teatros de Ana, tienen que aprovechar. Fede, ¿cómo está el tema público febrero que cambió el mes? Está bien, está bien. Vamos, entiendan que febrero siempre es un poquito menor Baja. que enero. Sí. Eso es eh, claro, eso es eso es, es, es muy, muy histórico que pasa que en febrero. Tal vez viene la gente un poco más, más familiar, un mm. poco más, más mayores. Enero es más reviente de, de la juventud. De lo, Igual de, de esperamos los, de que llueva. Que siempre bien. esperamos que ah. llueva para que vaya teatro, la gente al teatro. teatro. Claro, eso, ¿no? eso te mete gente. Vamos sí, a tener claro. una semanita con un poquito de, de nubes, un poco de lluvia, así que va a favorecer... Bien. Claro. Seguramente a los teatros. Sí. Y también, Fede, te cuento, están llegando muchos contingentes. Que por lo general el contingente eh, es, es un, un público que elige el teatro. Así que va a venir bien en febrero, espero. Y nos pasa, Pame, vos sabés esto, nos pasa mucho en febrero que cuando se abre el telón ves muchos anteojitos. ¿Viste? El anteojito de la señora, la señora y el señor grande que viene. Entonces ves todo el brillito ahí de los lentes. <ríe> y es muy lindo el público es de febrero. Lindo, porque es efusivo, es la gente que tal vez no pudo tomarse en enero. Entonces claro. es, muy, es muy maravilloso el teatro en Mar del Plata. Vos lo sabés, y, y hacer temporada acá para mí es un placer. Y celebramos, celebramos nuestras entradas vendidas. Este, no, este, tenemos Radio City, tiene 1.200 localidades. No, no tenemos el cartelito de localidades agotadas, pero nos va muy bien 
Y de verdad agradecemos a toda la gente que nos elige noche a noche, porque de verdad se levanta esta bandera de, de, de la diversidad, de la libertad. Yo siempre y, digo, Fede... Pasó algo chiquito, quiero contarlo porque me parece sí. lindo para que, para que sepan lo que pasa sí. en esta obra. Sí, Voy de a martes a domingo. Una foto entre de... un poco... Sí, de martes, martes a domingo, domingo. Sí, me parece... Sí, 22 me, horas. Sí, pero me parece que hagas la invitación, Fede, a quienes estén, tengan pensado ir o, o el fin de semana o estén en Mar del este Plata. De ¿Por qué ver Kinky Boots? ¿no? Qué importante que es esto, ponernos en, en tema con la diversidad. Contalo vos, Fede. Justamente, no, no, una señora grande, estamos hablando de unos 70 y largos, 80, tal vez me abraza y me dice, no quiero una foto, yo me estaban sacando fotos, ¿viste? No quiero una foto, solo quiero decirte que te quiero agradecer porque me hiciste pensar, me dice. Y bueno, ¿sabes lo importante para mí? que es que me hagan pensar a mi edad, me dice. Lindo. Gracias por hacerme realmente valorar y entender también que puede haber gente distinta a mí, a mi, a mi forma de pensar la vida. Gracias, Lindo. tenemos que ayornarnos la gente grande, me dice. Y es muy lindo porque pasa un poco ahí, toca un poquito ahí una fibra de, de entender que, viste, que podemos Lindo, ser lo que nosotros queramos ser. Sin molestar al otro, simplemente poder disfrutar y ser felices, que la vida es una, ¿no? Re linda, hecha la invitación. Gracias, Fede, por este móvil. Toda la mer para esta noche, a brillar ahí con gracias. tu amor. Gracias, Pame, te quiero. Gracias, Chau, Adrián, gracias, gracias a los dos. Conmigo, eh. Ahí estaremos Aplausos. todos. Oh, eh. bien, ¡Vamos, vamos, vamos, Fede, vamos! vamos. Que ganen, que ganen todo, eh. pero... Bien. Tonda libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Que trabaje Natalia ahora, ya está, ¿eh? Bien, Cimes desde hace 53 años es elegida por las familias argentinas porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos. Ahora también sigue en general en San Martín, ¿eh? provincia de Chaco. Y también podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. Todos los productos CIMES están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001. Entra ya a cimescentral.com y hace tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas CIMES, pureza bien protegida. Bueno, 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 a ver la morocha cómo baila. <risa> Bueno, señora, toda suya con bueno, Pérnica Toira. ¿Qué pasa? Ayer fueron los Grammys. Sí. Tenemos los mejores y los peores looks de la oh. noche. Vamos a arrancar con una de mis preferidas, que fue Nicky Nicole. Ay, sí. Me sí. encantó. A ver si tenemos el, la fotito. Ahí está. Bien. Pero viste que esta, esta, esta premiación fue más austera. Siempre los Grammys sí. es más, más llamativo, más show, más show. Acá está como más, más tranquilo. Bien. Bueno, estuvo, vest estuvo vestida al igual que su novio peso pluma de Luis Vuitton. Oh, amor. La que puede... ah, Luis Vuitton. Amor. El color... Y acá las marcas se lucen. Ahí está, peso, ah, peso sí. pluma. No me gustan gusta. tanto los lentes de me... peso pluma. Ah. A mí peso pluma me encantó. Pero fíjate que esto, los botones... Están al tono del vestido de, la... de, de ella. Ah, de bala, el color... mirá, mirá. Me gustó, me gustó, me gustó. Sí. También me gustó mucho el pelo de ella. El color es ese celeste pastel. Es sí. Bueno, está toda bonito. la moda coquette, que es todo este estilo súper mega romántico de los colores más pasteles. Este es un poco más subido, pero está pues, bien, eh, acá justo. Fue muy ¿Eh? criticado por su pluma porque tenía unas chapitas en los dientes, que sí. también es moda, digamos. Sí, es, mo acá. es moda del, bueno, del lo mataron, copero. Tipo, lo mataron. Ya se está arreglando. De los, rap la, los raperos. La ortodoncia. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Ni, no, no ya mataron. necesita juntar. Pero pará. Era... <risa> Paleta. <risa> pero hay que ver si era chapita o diamantito. Ah, 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 falso, porque a veces dicen brillantes, son dos plásticos que se ponen en los dientes. Nicole, levantito. Oh, bueno. ¿Quién le pusieron los frenis? Eso es ahorito o platita. ¿eh? Bueno, pues más. Bueno, vamos a ver. Al siguiente. Pero para esto, ¿qué le pones? ¿Un 10 a los dos? No, no, no. Tampoco no. vamos a andar regalando ¿Sí? las notas. Un 8. Porque está como. Yo a mí el color no me copa, pero bueno, se ve que se Bueno, para pensar que allá es invierno. Es el color de la taza de gravia. Sí, muy, muy triste. Bueno, este es de, eh, eh, ahora vamos con Dualipa. 
¿De Paco Rabán? No, de... Sí. Ay, es muy difícil decirlo. No. Ay, no, sí me dijo... Pero, pero, no, no es de Paco Rabán. Está inspirado en un vestido de Paco Rabán. Bueno. No hice los deberes, Dios mío, bueno. Escucha, si estás acá, te hace los bien. Dale, vergüenza. viejo. Bueno, eh, cucurrí, cucurrí, no, no sé cómo se llama, la Algo verdad es muy cucu. complicado. Bueno, es impresionante. Ah. Es muy, muy lindo y las joyas son de Tiffany. Mm. Sí. Mucha actitud no tiene, ¿no, Pablo? No tiene actitud, pero bueno, cuando el vestido es tan grande, no va tan pegado al cuerpo, tenés que armarte un poco más. Amo a Dua Lipa. Sí, sí, claro. Y además está con este eh, color de pelo que también está re de moda. Es el, e, ese color en el pelo, hay que, un beso a Bessandra que nos está mirando. Sí, mandó un beso a Bessandra, en... ¿cómo me iría a mí ese color? Que es y, como un colorado bueno, sí. no, no Te puedes como... empezar a hacer un poco en las puntas. Yo me lo quise hacer, pero me dijeron eh, no. que iban de casa. Si me lo no, <risa> después vuelve. Pero vos no sé, eso no se consulta. No, no se, se hace, querida. <risa> no, hace? no, para si yo en mi casa me digan, ¿qué te hiciste en la cabeza? Y están todos... Pero me... Yo una vez me pisé el equipo, como dijo, pegátelo, me dijo. No, dale. El niño amor me mató. No, no puedo, no puedo. No puedo. Vamos con el bueno. próximo que es Maluma. Ah, Maluma estaba muy bien vestido, que Maluma ¿Qué? generalmente está más del show, estaba sí, muy es bien. Eh, porque ahora va a ser padre, ¿viste? Se ha sosegado. Eh. Bueno, ahora bien. Ahí, ahí está, está, ahí está. Maluma está humor. vestido de Dolce Ay, Gabbana. No, 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 Fíjate los, los zapatos en punta que vienen mucho también. ¿Son zapatos pero... o botitas? Sí, bueno, pero me los cambiaron botita, a todos. Dua Lipa, que es una bomba sexy en, los, en la figura, está toda sí, sí. así sí. como tipo pero, una bolsa había... de arquillera, sí, pero, pero no carísima. Pero mostró todo cuando cantó, ¿eh? Ah, bueno, bien. Este que es un chongazo, ahora está todo como un Y por ese look oversize, todo tan grande, no queda tan tan bien. El reloj no va mucho porque es un reloj... Está largo el pantalón, Bernie. Sí, sí, pero se usa mucho, así que sí, el sí. pantalón junta hoja, ¿viste? Que va juntando hojas de árbol. Se usa así, y el moño, así. El moño, el moño es demasiado bueno. exagerado. Demasiado ¿no? grande, está muy bien de pelo. Le queda muy bien. ¿Está muy largo. parecido a Johnny Depp? Este puede muchacho? ser. Ah, ah no había ser, pensado. Mira. Está con auriculares. Está con auriculares. Con a mí no me gusta sí. igual el pelo. Lo que pasa es que este pantalón tan largo lo, lo acorta mucho a él. Es medio Oxford, ¿no? Sí, es medio Oxford y arrastra mucho. Bernie, Debe tener un taco. Pagado fortuna para hacer sí. eso. Los aros de brillantes, bueno, sí. Aparecen los auriculares. Está un poco, está un poco desproporcionado. Parece que a conocer los sí. auriculares. Está un poco desproporcionado. Sí, sí. Hoy no tenemos paz con nadie, me he dado cuenta. Sí. Bueno, vamos con la próxima que es Miley Cyrus. ¿Te gustó no? Que se cambió 33 veces, no, ¿viste? De no, ropa. No, no, a mí ella no. me fascina, chicos. Este justo no ella es el ganó, que más me gustó. ¿no? Flowers. Sí. Y lo cantó. Pero y la rompió. Esto, esto pero para, era el festejo de los Grammy en 1984. Pues. No, ¿Por qué? No, pero mira no, qué interesante. Gravia, que vos que opinés. Es. Que vos estás bravo también, pero, ¿eh? Mira no, el pero, peinado, ¿eh? Pero Pásela. divina. Vuelven los peinados voluminosos, uh -huh. vuelven los abrigos grandes, las ah, pieles sí, sintéticas, las pieles naturales, vuelve todo. No, para sí. sumarle un poquito a lo que dice Gus, también anoche Miley hizo un, un homenaje a Tina Turner. Entonces, ah, todo su look. Por eso, por eso. Ah, lo que dice arriba del escenario, sobre el final, ah, fue como muy inspirado en bien, ella. Bien, debe wow. tener que ver con eso, pero, peinado, ¿no? Muy desnuda. Sí. Peinado de esa época. Sí, sí. Muy desnuda. Bueno, a, pero, a mí ella me encantó. Para mí ella es un 10. Está bien, porque en ella, es, es, ella se viste, es, sí. es un show en sí, todos sus sí. looks siempre y muy claro. llamativos. Para Entonces, todos debería ser así igual. Sí, porque son los Grammys. Me gusta, gusta? Mucho, me gusta mucho el dorado, sí. siento que para una alfombra Ay, roja. La que puede, puede. puede. Que sí, Ay, escucha, con mira, ese mira. cuerpo, si no te pones sí. eso. Mira, los, los zapatos en punta redonda, sí. rari. Sí. Pero vuelven sí. también, sí. busquen, vuelven. busquen que todos tienen. Esto vuelve, ver, sí, vuelve yo todo. No, yo tengo, pero los tengo nuevos porque duele la punta del pie. Tengo guardados, así que los tengo que Y el taco chupete de los 2000 también vuelve. Que es incómodo, pero queda bonito. Mira. Bueno, Hay que vamos buscar. con la próxima, que es la ganadora Muy Taylor bien. Swift. Ay, sí. Una elegante. de las preferidas de la noche. Sí. Este elegante. terapeado que su, le suma muchísimo con el escote irregular y los guantes negros. Ella es muy glamorosa, es muy claro. viva de Hollywood de los años 20, 30, como así. ¿Hasta acá gana ella o no? Hasta acá sí, ¿Sí? porque es un vestido blanco que tiene que estar muy, muy ¿Y, y bien hecho. Negro, para que el guante negro, Bernie? Sí, muy bien. Porque ¿Te puedo hacer una pregunta? El zapato. El, ah. Eso, el zapato... Boquita. Boca de pez. Ah, qué... Y es básico. A mí me hace gusta. ¿Qué no te gusta? Es ruido. elegante. No, hace doler mucho el dedo generalmente. No, me da vieja. Me da vieja. Ah, ¿Sí? Sí, me da vieja. Yo hubiera preferido señora. uno en punta. Bueno, no, por ahí una sandalia. Sí, me da señora. Con este 10-10-10, que cerramos con esto. Con la sí. reina. Está muy linda. Pero es una divina. Sí. Perni, sí. antes de... Hay un último momento. ¿Qué pasó? Pero tiene gravia, ¿ver? Sí, hay un último momento. Nos trasladamos con Leo Godoy directamente a San Martín. Mm -hmm. Está Leo con la familia de Jorge Durán, el hincha asesinado en la cancha. Todo tuyo el móvil, Leo. Hola, Leo, ¿nos escuchás? A ver, no, no, lo, no lo escuchamos a Leo. No sé si él nos escucha a nosotros. A ver, estamos viendo las imágenes Hola, de lo que sucedió Pamela, el día sábado. Ahí sí. Ahora sí, dale, Leo, todo tuyo. Bien, así, ¿qué, 
Estamos aquí en la sala velatoria donde están despidiendo a Jorge, este hincha de, de Chacarita. Está toda la familia, están sus compañeros de trabajo también, él trabajaba en la, la recolección. Eh, está, ¿cómo es tu nombre? Javier. Javier, que era el, el que estaba con Jorge en el día de ayer en, en la cancha, en el, en el momento en que, que lo apuñalaron, que lo atacaron. Eh, y lo que nos contaba Marcela eh, es que suelen ir ellos así como están, en familia generalmente a la cancha. Así que bueno, les dejo para que podamos conversar con toda la familia en este momento realmente de muchísima tristeza, eh, donde el sábado fueron a ver un partido de fútbol y hoy terminan acá en esta, en esta sala velatoria. Marcela, gracias y a toda la familia por, por recibirnos. Eh, empiezo con vos para que bueno, nos cuentes qué, qué pasó con Jorge. Eh, bueno, el sábado un día más, un día de alegría, que se arrancaba, se arrancaba a volver a la cancha después de... Siempre, siempre era esperar y todo, todos los días esperando y poníamos, falta poco, ya va a llegar y volver a la cancha de familia como siempre. Y, y bueno, ese día yo no pude ir porque mi nena había estado con, con problemas de gastroenteritis esos días y, y hacía mucho calor y yo dije, no voy a ir para cuidarla a ella. Y... Y después me llama mi hijo que, que estaba, que estaba con él con, en el hospital y yo salí corriendo y dije, bueno, me lo voy a traer a mi casa, lo voy a cuidar y no. Llegué y ya estaba, y estaba muerto, ya estaba muerto. Marcela, antes que no nada, eh, nuestras condolencias de, de todo el equipo de, de trabajo. Eh, ¿Qué es lo que te contaron eh, que, que sucedió? Eh, nada, que se armó una pelea que él fue a separar, porque como siempre, porque él tenía amigos, entre comillas, no sé. Eh, y bueno, él fue como siempre para separar y, y, y terminó apuñalado, le, no sé, no fue un cuchillo, no sé qué fue, porque yo vi la herida, yo le vi su pecho, le destrozaron el corazón y... No puedo creer, esto no es realidad. Siempre miraba la tele y no puedo creer que me esté pasando a mí ahora esto. Marcela, nos contás un poquito. Nadie que... lo iba a cuidar como yo, nadie. ¿Cómo era tu marido? ¿Quién era también? Porque sobre... en las últimas horas hablamos de barras y un poco generalizamos y la verdad que lo que nos estás contando sí, también... Sí, sí, eso, por eso yo quise dar la nota. Por eso yo quise dar la nota. Porque se está diciendo muchísimas Ay, cosas. Dije, llegaron a decir... Él, barra brava no era porque él... No tenía ningún beneficio de nada, nada. Él pagaba su cuota, era socio, como todos nosotros, pagamos la cuota. Si somos barra brava, si él era barra brava, tendría que cobrar algo o tener plata de algún lugar. Él no tenía nada, él tenía su trabajo, que acá están todos los compañeros. El sábado, el sábado mismo trabajó, mis hijos, vino con mi hijo de trabajar y estaban contentos para ir a la cancha. No era Barra Brava. Barra Brava son los que llevan beneficio claro, y él no claro. tenía ningún beneficio de nada. No, claro. ¿Él alguna vez te comentó de, de haber presenciado alguna situación incómoda o violenta en la cancha? No, o sea, yo fui a la cancha, tomamos la cancha y sabemos. Siempre hay peleas, peleas por boludeces, peleas a veces de barrio, por, no sé, por un para avalancha, a ver quién se subía, quién no, problemas menores. Pero... Yo si estaba ahí, esto no pasaba, no pasaba. Y, y acá, Marcela, ¿por qué pudo haber pasado? Usted dice, se paró a gente, él tenía amigo. ¿Qué, puede haber, ¿Qué cree usted que puede haber pasado? Y se habrá armado pelea y, bueno, habrá ido a separar. A ver, porque él, si algo que tenía era códigos. Él era amigo y él, por, por su amigo... Hacía y defendía como sea, capa y espada. Marcela. Así, si era su, él defendía a sus compañeros, familiares, amigos. Él, en eso se lo pueden preguntar a todos, que él siempre iba a estar peleando por su familia, por lo que él quería. Uh -huh. Marcela, la, la policía apuntaba... Quiero dejar en claro sí. que, no sé, me comentaron, yo no vi nada de, de, de redes ni de la uh -huh. tele, nada. Estoy enfocada en todo esto por mi hija. Porque acá quedó una nena de seis años ¿eh? y todos los amigos de todos lados, yo le dije, amigos son los que van a estar en todas. Y acá no están todos los amigos, están los verdaderos amigos de corazón que lo querían de verdad y lo querían bien, no los que no querían para algún beneficio de algo.
Bien, nos ahora me tengo pero que esos amigos, años perdóname, y, esos ¿y ahora qué? Marcela, esos amigos que probablemente estuvieron en la tribuna y que pueden identificar al agresor, claro. ¿no se comunicaron con vos? ¿No fueron a la fiscalía? ¿Nada? Ninguno se comunicó conmigo, ninguno, ninguno se comunicó conmigo, Bien, nadie, Marcela, nadie. Desde acá te mandamos eh, un abrazo enorme, sí. lamentamos muchísimo. Yo quiero decir una cosa. Sí. Estuvieron diciendo que él pudo haber estado involucrado en un robo millonario. La verdad que eso es una mentira muy grande. Porque busquen los antecedentes de mi marido. Miren dónde trabajaba. Miren las redes sociales, lo familiar que era. ¿Eh? No era, él no estaba, no era barra brava. Que se siga investigando, que se haga justicia. Desde acá lo sentimos mucho. Un abrazo a la familia y por tu pérdida lo sentimos muchísimo. Gracias, este, Marcela. Muchas gracias, Leo Godoy. Así, piden justicia así, ¿no? por así la... como... sí, claro. piden, piden justicia por el crimen de su marido la policía no la policía claro. apuntó directamente sobre una persona no vamos a dar el apellido el eh, llamado Oscar de un barrio que se llama Billingus y allí pero la fiscal cree que no hay elementos suficientes todavía aún aún Bien. sobre esta persona cuyo apellido empieza con A, a la cual está apuntando la policía. Pero vamos a seguir atentos sobre este caso, sí, claro. por supuesto, y que se haga justicia. Antes de cerrar, antes de despedirme, y quiero aprovecharte, Laura, tenemos una placa que me gustaría que, que, que me hagas el análisis. ¿Qué significa? Estos son los índices de ventas minoristas. Justo lo estábamos viendo. Sí. Yo creo que esto tiene que ver con el empobrecimiento de la población que se produce producto del traslado, que se generan después de las devaluaciones, y posterior, los encarecimientos de los precios. Estos es, es, son los números que divulgó la CAME sobre el, sí. los, lo, el, el índice interanual. De Exacto. Los consumo minorista. Lo que más cayó fue farmacia y le sigue el alimento. ¿verdad? Exacto. Claro, que eso es al lo menos más es preocupante alertante, es claro. que cuando cae tanto alimento, recordemos que alimentos, bebidas, productos de farmacia, que son los medicamentos, son los productos que más consume proporcionalmente los sectores más vulnerables porque de destinan un porcentaje de sus ingresos mayor a lo que son alimentos, mayor a lo que son medicamentos y quienes tienen más ingresos destinan un porcentaje menor a alimentos y más a algunos otros eh, consumos que tienen que ver más con, con Bien. bienes industriales y, o tecnología y demás. Bien. El hecho de que haya caído tanto alimentos y bebidas y farmacia, yo el otro día estaba leyendo, justo ayer estaba... Sí, tenemos que cerrar, informe. ya estamos en hora, ¿eh? pero esto es alertante. Bueno, digo, sí, claro. es absolutamente alertante Bien. y además eh, te da la pauta de que lo que está pasando es que la gente deja de hacer quizás un consumo mensual del uh -huh. supermercado y empieza a hacer consumos semanales o consume, consumos diarios en eh, los, 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 eh, sí, las, sí. los almacenes. Sí, los almacenes. Claro que sí, Exacto. la última vez que hiciste un mensual. Es, eh, bueno. Aguantando, una aguantando estas decisiones. Difícil. Quiero agradecerle a Martín Cabrales por el café de todos los días. Y si querés eh, comercializar este riquísimo rosé y el espumante, oh. mi espíritu libre, lo haces en arroba Elénica Group. Gracias, Bernica Toira, por venir. Adiós. Algo más para decir que se venga, pelo. Es como... El pelo viene, viene el Borgoña muchísimo, viene el Bordo Montón. Y permitime invitar a la gente a que vaya a la boutique de la Casa del Teatro a comprar ropa de los artistas que ayudan mucho a los residentes. Exacto. Y a los artistas a que donan, que donen. Sí. Cualquier cosita que tengan un collarcito, sí. ayudan mucho. Hoy se necesita más que nunca como, sí. como todo. Por favor, claro que un beso sí. a Linda que hace tan linda, linda Pérez que hace tan linda, 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 linda acción. Nos fuimos, se quedan con intrusos, se quedan con flor. Chao, hasta luego.